தமிழ் தேசிய இனத்தின் பெருமைகளுள் ஒன்றாக எப்போதும் தமிழர்களின் இறையல் தத்துவத்தை எளிமையாக அதாவது இறையியல் என்பதே வாழ்வியல் எளிமை என போதித்து வருகிற எங்களது ஆசான் சங்ககால தமிழர் வாழ்வியல் என்ற தலைப்பிலே இப்போது உரையாற்றுவார் ஆசான் அவர்களுக்கு வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் தமிழர் கட்சி நடத்தும் இந்த கருத்தரங்கில் சங்ககால தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் குறித்த சில கருத்துக்களை நாம் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக வந்திருக்கிறோம் சங்ககால தமிழர் வாழ்வியல் என்பது ஒரு பெருந்தொகுப்பாக பல்லாயிரம் பக்கங்களில் நூற்றுக்கணக்கான நூல்களாக தனியே இயற்றப்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த அளவில் அது இதுவரை நிகழவில்லை வாழ்வியல் என்ற ஒரு நடைமுறை எந்த வேரிலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்பதுதான் மனிதர்கள் பன்னெடுங்காலமாக எழுப்பிக் கொண்டிருக்கும் கேள்வி உங்களுடைய வாழ்வியலை நீங்கள் அமைத்து கொள்ள விழைகிறீர்கள் என்றால் வாழ்வியல் எனும் அக்கொள்கைக்கு எது வேர் உணவு உடை உறைவிடம் மருத்துவம் கல்வி அரசியல் சமூக உறவு ஆகிய அனைத்துமே வாழ்வியல் வாழ்வியலின் கூறுகள் எதை உண்ண வேண்டும் எப்படி உடுத்த வேண்டும் உறைவிடத்தை எவ்வாறு அமைக்க வேண்டும் அரசியல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அதன் தலைமை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் ஆகியவற்றையெல்லாம் ஒரு சமூகம் விளங்கிக் கொள்வதற்கும் கடைபிடிப்பதற்கும் ஒரு வேர் தேவைப்படுகிறது அதுதான் மெய்யியல் மெய்யியல் எனும் வேரிலிருந்துதான் வாழ்வியல் என்ற கிளை பரவி வளரும் ஒரு சமூகத்தின் வாழ்வியலை பார்த்தாலே அவர்களுடைய மெய்யியல் எவ்வாறானது என்பதனை புரிந்து கொள்ள இயலும் அது ஒன்றுதான் வழி தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் என்று ஆய்ந்து நோக்கும்போது அவர்களுடைய மெய்யியல் எவ்வாறு செழித்திருந்தது எவ்வாறு அது சிதைக்கப்பட்டது இன்று எப்படி அது மீண்டு எழுந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற மூன்று நிலைகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அந்த மூன்று நிலைகள் பற்றிய ஒரு சில கருத்துக்களைத்தான் இந்த அரங்கில் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறோம் மெய்யியல் என்பது எது மெய்யோ எது இயல்பாக இருக்கிறதோ அதனை விளக்குவது இதனைத்தான் நீங்கள் ஆழமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் மெய்யியல் என்பது செய்யப்படுவதல்ல ஒருவரோ பலரோ தாங்கள் புரிந்து கொண்டவற்றை வைத்து ஏதேனும் எழுதுவது மெய்யியல் அல்ல அல்லது ஒருவர் ஏற்கனவே கூறிவிட்டார் என்பதற்காக ஒன்றை கடைபிடித்தால் அது மெய்ய மெய்யியல் அல்ல ஏனென்றால் அது மெய்ய அல்ல இயல் என்ற சொல் ஒரு சிறப்பு சொல் இயற்கை இருக்கிறது அது திருத்தப்பட இயலாதது அதை மாற்றுவது தவறு எது ஏற்கனவே இருக்கிறதோ இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ இருக்கப் போகிறதோ அதுதான் இயற்கை இந்த இயற்கையின் 
அடிப்படையான கருத்து சொல்தான் இயல் மெய்மையை பற்றிய இயல் நம்மிடம் பன்னெடுங்காலமாக இருந்தது நேரடியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் தமிழர்களுடைய அரசாட்சி முறையே மெய்யியல் அடிப்படையிலானது தான் சமய அரசுகள் உலகெங்கும் இருந்தன இருக்கின்றன இந்த புவி சீரழிந்ததற்கும் மனித குலம் சின்னாபின்னம் ஆகி ஒரு பெரும் ஊழியை இப்பொழுது எதிர்நோக்கி கொண்டிருப்பதற்கும் அடிப்படையான கருத்து காரணம் எது என்று கேட்டால் அரசுகளின் மெய்யியல் அற்றத்தன்மை என்பதுதான் நாம் உணர்ந்த புரிந்து கொண்ட உண்மை அரசுகளுக்கு மெய்யியல் அடிப்படை வேண்டும் அவர்களுக்கு மெய்யியலாளர்களின் அறிவுரை வேண்டும் இதுதான் தமிழர் மரபு கடைபிடித்து கற்றுக் கொடுத்த வழக்கம் தொல்காப்பியம் நம்மிடையே இருக்கின்ற நூல்களில் பழமையானது அதற்கு முன்பு எண்ணற்ற நூல்கள் இருந்தன என்பதனை அத்தொல்காப்பியமே பதிவு செய்திருக்கிறது மிகச்சிறந்த மெய்யியல் நூல் என்று தொல்காப்பியத்தை முன்வைக்கலாம் பின்பற்றலாம் பின்பற்ற வேண்டும் நாம் கற்றவரை சங்க இலக்கியத்தின் ஒரு சில பாடல்களை பயின்றவரை தொல்காப்பியத்தை விட ஒரு ஆழமான மெய்யியல் நூல் இன்று வரை இயற்றப்படவும் இல்லை வேற எந்த சமூகத்திலும் அப்படி ஒரு சிந்தனை துளி இருப்பதற்கு கூட வாய்ப்பும் தடயமும் இல்லை ஏனென்றால் தொல்காப்பியர் எழுத்து சொல் ஆகியவற்றையெல்லாம் இலக்கணமாக பதிவு செய்கையில் ஒரு எழுத்தை ஒலி குறிப்போடு மட்டும் நிறுத்தாமல் கூடுதலாக ஆழமான மெய்மைகளை பதிவு செய்கிறார் எழுத்து பிறப்பியல் என்று ஒரு தலைப்பு இருக்கிறது எழுத்து பிறக்கிறது என்பதனை சொல்வதுதானே மெய்யியல் எழுத்து செய்யப்பட்டது என்று சொன்ன மொழிகள் உண்டு சொல்லும் மொழிகள் உண்டு சிறப்பாக செய்யப்பட்ட மொழியைத்தான் சமக்கிருதம் என்று அவர்களே அழைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது பிறந்த மொழி செய்யப்பட்ட மொழி அல்ல என்பதை தொல்காப்பியர் பதிவு செய்கிறார் எழுத்து பிறப்பு எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதை உடலின் கூறுகளிலிருந்து அவர் தொடங்குகிறார் உந்தி முதலா முந்து வழி கிளந்து என்கிறார் இதை எண்ணி எண்ணி வியப்பதற்கு ஒரு பிறவி போதாது இந்த உந்தி முதலா என்பது நம்முடைய கொப்பூழ் பகுதி தொடங்கி உந்து வழி முந்து வழி முந்தி வரும் வழி காற்று இந்த கொப்பூழ் பகுதிக்கு சற்று கீழுள்ள இடத்திலிருந்து காற்று முந்தி கொண்டு மேலே எழுகிறது அவ்வாறு எழும் காற்று தலையின் உச்சிக்கு செல்கிறது மிடற்று பகுதிக்கு வருகிறது அன்னத்திற்கு வருகிறது நாக்கிற்கு வருகிறது பல்லிற்கு வருகிறது என்று எட்டு நிலைகளை அவர் பதிவு செய்து இந்த காற்று எந்த இடத்தை தொட்டால் என்ன எழுத்து என்று பதிவு செய்திருக்கிறாரே இது பிறப்புதானே இது தொல்காப்பியத்தின் தொடக்கம் தொல்காப்பியத்தின் ஒரு துளி இது இந்த எழுத்து பிறப்பியலில் அவர் இன்னொரு சொல்லையும் குறிப்பிடுகிறார் இசைக்குமே என்பார் சில இடங்களில் என்று இசைக்குமே என்பார் இது எவ்வளவு ஆழமான பொருள் இசை என்பது ஒரு கலையாக இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது அது கலை மட்டுமல்ல இசை என்பது ஒலியின் உணர்ச்சி உறவில் விளைவது ஒலி 
பொதுவானது அனைவருக்கும் பொதுவானது ஒரு பறவை எழுப்புவது ஒலி மாடு ஆடு எழுப்புவது ஒலி மனிதர் எழுப்புவதும் ஒலி ஆனால் இந்த ஒலி எப்பொழுது இசையாகும் என்றால் உணர்ச்சியில் உறவாடுகையில் ஒலி இசையாகும் பறவைகள் சில உணர்ச்சிகளை ஒலி வழியாக வெளிப்படுத்துகின்றன அவ்வாறு பறவைகள் வெளிப்படுத்தும் உணர்ச்சி ஒலிப்பு இசையாகிவிடுகிறது குயில் ஒரு சான்று குயில் மட்டுமே அல்ல நாம் பார்க்கும் இந்த இயற்கையின் உறுப்புகள் அனைத்துமே இசைக்கின்றன ஒரு சான்றுக்காக கூறுகிறேன் இசை என்ற சொல் இசைவு என்ற கருத்தோடு தொடர்புடையது இசைதல் அது இணங்குதல் அல்ல ஒத்து போதல் அல்ல முழு விருப்பத்தோடு உறவாடுதல் இசைதல் எனப்படும் முழு விருப்பத்தோடு உறவாடினால் அது இசைவு இணங்கினால் கட்டாயம் ஆக ஒரு சொல் இவ்வாறு இசைக்கும் என்று சொல்கையில் அந்த சொல் ஒலி குறிப்பு மட்டுமல்ல அது உணர்ச்சி பொருத்தத்தோடு இருக்கிறது எந்த உணர்ச்சி பொருத்தம் மனிதர்களுடைய உடலில் உள்ள உணர்ச்சிகளோடு பொருந்தி இருப்பதுதான் தமிழ் சொற்கள் என்பதனை தொல்காப்பியர் இசைக்குமே என்ற சொல் வழியாக பதிவு செய்கிறார் யாப் இலக்கணம் என்பது நமது இந்த கருத்தை நிறுவுவது தமிழில் உள்ள யாப் இலக்கணம் எழுத்து வடிவில் பாடல்களை பதிவு செய்வதற்கானது மட்டும் அன்று யாப் இலக்கணம் என்பது இசை இலக்கணமே என்பதுதான் மெய்மை அது இசை இலக்கணம் நீங்கள் குறுந்தொகை கலித்தொகை அகனானூறு புறநானூறு உள்ளிட்ட சங்க நூல்கள் அனைத்தையுமே மிக எளிதாக இசையாக்கிவிடலாம் நாம் அவ்வாறு செம்மையின் வழியாக சில பாடல்களை எல்லாம் இசையாக பாடியிருக்கிறோம் சிலருக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு சில இசை குறிப்புகள் நடைமுறையில் உள்ளன மேற்கத்திய இசை குறிப்புகள் உங்களுக்கு நடைமுறைகளில் தெரிந்தவையாக உள்ளன தமிழ் யாப் இலக்கணம் என்பது இசை குறிப்பு என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொண்ட கருத்து அதுதான் மிக எளிதில் நிறுவத்தக்க ஒரு மெய்மையும் கூட தமிழர்கள் இன்றைக்குள்ள இசை குறிப்பினை படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவையெல்லாம் குறியீடுகளாக இருக்கின்றன இந்த குறியீடுகள் எண்ணற்ற வரையறைகளுக்கு உட்பட்டவை இப்பொழுது உள்ள இசை குறிப்புகள் ஆனால் சங்க இலக்கியங்கள் என்று அழைக்கப்படும் ஏறத்தாழ நான்காயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பாடல்கள் அனைத்துமே இசை குறிப்புகள் தான் இசை குறிப்புகள் என்பதனால் தான் அவர்கள் ஒரு பாடலை இயற்றும் பொழுதே இது எந்த யாழில் இசைக்கப்பட வேண்டும் இதன் பண் வகை என்ன இதன் உரிப்பொருள் என்ன என்றெல்லாம் குறிப்பிட்டார்கள் இவற்றை குறிப்பிடாமல் ஒரு பாடலை ஏற்ற இயலாது அகவன் மகளே அகவன் மகளே மனவு கோப்பன் என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது அவையுடைய பாடல் இந்த அகவன் மகளே அகவன் மகளே என்று எழுதுவது இசை குறிப்பு அதில் இசை குறிப்பு இருக்கிறது இந்த இசை குறிப்பினைத்தான் நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா என்று யாப்பிலக்கணமாகி வைத்தார்கள் அகவன் மகளே அகவன் மகளே மனவு கோப்பண்ண என்பதை பார்த்து அகவன் மகளே அகவன் மகளே மனவு கோப்பண்ண என்று நாம் பாடியிருக்கிறோம் பாடி அதனை பயிற்றுவிக்கிறோம் இதனை எப்படி பாடுகிறோம் அந்த குறிப்பு இருக்கிறது அகவன் மகளே அகவ மூன்று மாத்திரை இன் அரை மாத்திரை மூன்றரை மாத்திரை இது இசை குறிப்பு 
மாத்திரை என்பது ஏன் தேவைப்படுகிறது பேச்சிற்கு மாத்திரை இல்லை நான் பேசுகிறேன் எனும் பொழுது அதில் பல மாத்திரைகள் இருக்கின்றன அத்தனை மாத்திரைக்கு உரிய காலத்தில் நான் பேசுகிறேன் அல்லது நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் அப்படி யாரும் பேசுவதில்லையே அப்படி பேச இயலாதே பேச்சு வழக்கில் மாத்திரை இல்லை என்பது இயல்பு அது உண்மை ஆனால் ஏன் மாத்திரை அளவு தேவைப்பட்டது எழுதுவதற்கு மாத்திரை தேவையே இல்லை எழுதிவிட்டு செல்லலாம் ஓலைச்சூடியில் எழுதலாம் தாளில் எழுதலாம் பலகைகளில் எழுதலாம் அதற்கு மாத்திரை எதற்கு தமிழில் ஒரு எழுத்திற்கு ஒரு கால அளவு வரையறுக்கப்பட்டதே இசை குறிப்புகள் இதில் உள்ளன என்பதனால் மட்டுமே இசை குறிப்பு இல்லை என்றால் மாத்திரையே தேவையில்லை அவர் இரண்டரை மாத்திரை இரண்டரை நொடி இதை பேசவில்லை நான் ஒரு நொடியில் சொல்லிவிடுவேன் அவர் என்று சொல்லிவிடுவேன் அல்லது ஒன்றரை நொடியில் சொல்லிவிடுவேன் இப்படி யாரும் பேசியதில்லை பேசப்போவதில்லை ஏன் நாம் மாத்திரை என்ற கால அளவின்படி பாடல் எழுத வேண்டும் என்ற இலக்கணத்தை வகுத்தோம் என்றால் ஒவ்வொரு பாடலும் இசைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஏன் இசைக்கப்பட வேண்டும் பாடல் என்பது பொழுதுபோக்குவதற்கானதல்ல அது சமூகத்தின் வாழ்வியலை நெறிப்படுத்துவதற்கானது இதனை மறந்து விடாதீர்கள் அது வாழ்வியலை நெறிப்படுத்த வேண்டும் சமூக வாழ்வை நெறிப்படுத்துவதற்கு ஒரு மெய்யியல் வேண்டும் அந்த மெய்யியல் இருந்து அந்த வாழ்வியல் வரும் மீண்டும் மெய்யியல் என்றால் என்ன என்பதனை நினைவூட்டுகிறோம் எது ஏற்கனவே இருக்கிறதோ எது இயல்போ எது மெய்யோ எது உண்மையோ அதனை விளங்கிக் கொள்ளுதல் அது ஒரு நாளில் நிகழாது ஆயிரம் ஆண்டுகளிலும் நிகழாது பல நூறு ஆண்டுகளிலும் அது நிகழாது உண்மை விரிந்து கொண்டே இருக்கும் அதை நாம் விளங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் மெய்யல் இவ்வாறான மெய்யல் உணர்ந்தோர் அதனை பதிவு செய்து கொண்டே இருந்தார்கள் அவர்களைத்தான் நாம் புலவர்கள் என்று அந்த காலத்தில் அழைத்தோம் இன்றைக்கு புலவர் என்ற சொல் வேறு இடத்திற்கு வந்துவிட்டது சங்க இலக்கியத்தில் புலவர் என்பவர் மெய்யலை அறிந்தவர் கற்றவர் ஒரு வகையில் அதை உணர்ந்து பதிவு செய்பவர் இவர்கள் அந்தனர் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் தொல்காப்பியம் அந்தனர்கள் என்போர் யாவர் என்று பதிவு செய்திருக்கிறது அந்தனர்களுக்கு என்று அறுவகை ஒழுக்கங்கள் விதிக்கப்பட்டன அல்லது அறுவகை ஒழுக்கங்களில் இருப்போர் யாவரோ அவர்கள் மட்டுமே அந்தனர் என்ற ஒழுங்கு இருந்தது அறுவகை ஒழுக்கங்களில் முதன்மையானது ஓதுதல் ஓதுதல் ஓதுவித்தல் வேட்டல் வேட்பித்தல் ஏற்றல் ஈதல் இந்த அறுவகை ஒழுக்கங்களையும் விளங்கிக் கொள்ளும் பொழுது மனித வாழ்க்கையின் விரிவும் விளங்கும் அதன் சுருக்கமும் விளங்கும் மனித வாழ்க்கை எப்படி விரிகிறது எங்கே அடங்க வேண்டும் என்ற கருத்துகள் கூட இந்த அறுவகை ஒழுக்கங்களில் உண்டு ஓதுதல் என்று ஏன் கூறினோம் ஏன் கூறினோம் என்றால் மறைக்கல்வி அல்லது மெய்யியல் கல்வி மொழிக்கல்வி ஆகியவற்றை ஒருவர் உறக்க ஓத வேண்டும் உறக்க கத்தக்கூடாது வடவர்கள் கத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் அதனை ஏன் கத்துதல் என்கிறோம் என்றால் அதில் இசை நயம் இல்லை கத்துதல் என்பது அவர்களை இழிவு செய்வதற்காக கூறுவதல்ல கத்துதல் என்பதும் ஒரு ஒளி வகைதான் அது கத்துதல் ஏனென்றால் அந்த மொழிக்கென்று ஒரு இசை இலக்கணமே இல்லை நம்முடைய தமிழ் மொழியோ பாடலை எழுதுவதற்கு மட்டுமல்ல ஒரு எழுத்து பிறக்கும் பொழுதே இசை பிறக்கிறது என்று இலக்கணம் பதிவு செய்தது இங்கு எழுத்து பிறக்கும் பொழுதே இசை பிறந்து விடுகிறது 
உணர்ச்சியோடு இங்கு உள்ள எழுத்துக்கள் உறவாடுகின்றன இம்மொழியில் இயற்றப்பட்ட பாடங்களை ஓத வேண்டும் அதாவது இசை வடிவில் உறக்க ஒலி எழுப்பி கற்பிக்க வேண்டும் இதுதான் ஓதுதல் ஓதுதல் என்பது உறக்க சொல்வது மட்டும் அன்று என்பதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிலிருந்து தான் இன்றைக்கு ஓதுவார் என்ற தமிழ் மறை ஓதுவார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தேவாரம் திருவாசகத்தை கத்துவோர் அல்ல அவர்கள் தேவாரம் திருவாசகத்தை ஓதுவோர் இவ்வாறு ஒரு அந்தனர் ஓத வேண்டும் எதனை ஓத வேண்டும் மெய்யலை ஓத வேண்டும் மெய்யலை ஓத வேண்டும் கல்வி ஓத வேண்டும் எது கல்வி எது கல்வி என்பதற்காக அமைக்கப்பட்டதுதான் தமிழ் சங்கம் அதற்கு பெயர் தான் தமிழ் சங்கம் தமிழ் கழகம் என்று அதனை அழைக்க வேண்டும் தமிழ் கழகங்கள் ஏன் அமைக்கப்பட்டன இந்த தமிழ்நாடு விரிந்து பறந்திருக்கிறது இதன் எல்லைகள் மிக நீண்டவையாக இருக்கின்றன தொல்காப்பியம் குறிப்பிடுவது போல வடவேங்கடம் தென்குமரி என்று இருக்கிறது தென்குமரி என்றால் அது இன்றைக்கு கடலில் மூழ்கி கிடக்கிறது வடவேங்கடம் என்றால் அது ஏறத்தாழ இமயத்தை குறிப்பது இப்படி மிக நீண்ட இந்த தமிழகம் கல்வி பெற வேண்டும் ஒரு வாழ்வியல் என்ற நெறிமுறைக்கு உட்பட்டு வாழ வேண்டும் சிந்தனையை விரிவு செய்ய வேண்டும் நான் யார் எங்கிருந்து வந்தேன் என்ற கேள்விகள் மனிதர்களுக்கு இயல்பாக எழுவன அவற்றிற்கெல்லாம் விளக்கம் வேண்டும் வழிகாட்டல் வேண்டும் இருத்தல் மட்டுமே போதும் என்போருக்கு தமிழும் தேவையில்லை கழகமும் தேவையில்லை எந்த மொழியையும் படிக்கலாம் எப்படியும் பிழைக்கலாம் வெற்றி பெறலாம் பிச்சை எடுக்கலாம் இறந்து போகலாம் அதற்கு தமிழ் தேவையில்லை தமிழ் ஏன் தேவைப்படுகிறது நான் யார் என்ற கேள்வியோடு சிந்தையில் பயணிப்பதற்கு தமிழ் தேவை என்னுடைய மெய்யியல் மரபு என்ன என்ற கேள்விகளை எழுப்பி விடை காண்பதற்கு தமிழ் கல்வி தேவை புறநானூற்றில் அகரானூற்றில் குறுந்தொகையில் திருக்குறளில் திருமந்திரத்தில் திருவாசகத்தில் தேவாரத்தில் இந்த கேள்விகளுக்கு விடைகள் உள்ளன விளக்கங்கள் உள்ளன தமிழ் தெரிந்தால் தானே இவை விளங்கும் இவ்வாறான மனித சிந்தனையின் விரிவினை நெறிப்படுத்துவதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும் ஒரு அரசு தலைமை தேவை அந்த அரசு தலைமை தான் தமிழ் சங்கம் எனப்படுவது தமிழ் சங்கத்தில் புலவர்கள் இருந்தார்கள் தலைமை புலவர் இருந்தார் இவர்கள் எல்லோரும் பாடல்களை இயற்றியதோடு மட்டுமின்றி அவற்றை ஆய்வுக்குட்படுத்தி அரங்கேற்றினார்கள் எவ்வாறான பாடல்களை அரங்கேற்ற இயலும் என்பதற்கு இலக்கணம் இருந்தது அதனை தொல்காப்பியம் பதிவு செய்திருக்கிறது அதனை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அல்லது இனி படித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் அது ஒரு பெரிய தலைப்பு ஆனால் சுருக்கமாக கூற வேண்டிய கருத்து யாதெனில் தமிழர்களுடைய ஆதி மெய்யல் நூலாகிய தொல்காப்பியம் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் ஆகிய இரண்டு வழிகாட்டல்களின் அடிப்படையில் பாடல்களை இயற்ற சொன்னது இது இலக்கணம் இதை யாரும் மீறக்கூடாது இந்த கருப்பொருளுக்கும் உரிப்பொருளுக்கும் அடிப்படையாக முதற் பொருளை வைத்தது நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் என்ப ஒரு நிலம் எவ்வாறு இருக்கிறதோ அது அந்த நிலத்தில் வாழும் செடி பறவை பூச்சிகள் மனிதர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து உயிரின கூட்டத்திற்கும் அதுவே முதற் பொருள் குறிஞ்சி நிலம் என்றால் அந்த குறிஞ்சி நிலத்தின் இயல்பு எதுவோ அதுவே அந்நிலத்தில் வாழும் எல்லா உயிரினத்திற்கும் முதற் பொருள் என்கிறார் 
இதில் ஏன் முதற் பொருள் என்கிறார் இதுதான் முதல் இதுதான் ஆதி உன் நிலம் எதுவோ அதுவே உன்னுடைய தோற்றம் பேச்சு வழக்கு உணவு வாழும் காலம் சிந்தனை செழுமை ஆகிய அனைத்திற்கும் அதுதான் அடிப்படை என்கிறார் அதனால் தான் அதனை முதற் பொருள் என்கிறார் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லா உயிரினத்திற்கும் அவை வாழும் நிலம்தான் அடிப்படை என்கிறார் பொழுது முதற் பொருட்களில் ஒன்று இந்த நிலம் நிலையானது குறிஞ்சி குறிஞ்சியாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது மழை பொழிகிறது வேனிற் காலம் வருகிறது பனி இருக்கிறது காற்று வீசுகிறது இவ்வாறு மாறுபவை யாவும் பொழுதுகள் இந்த பொழுது மாற்றமடைகையில் நிலத்தின் இயல்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் என்று குறிப்பிட்டார் இந்த இரண்டையும் மனிதர்களோ பிற உயிரினமோ திருத்தவோ மாற்றவோ கூடாது என்பது அதன் பொருள் இது முதற் பொருள் இதில் கை வைக்காதே உன் அறிவு விரிந்தாலும் செருக்கு மிகுந்தாலும் நிலத்திலும் பொழுதிலும் கை வைக்காதே நீ அழிந்து போவாய் என்ற எச்சரிக்கை அதில் இருக்கிறது இதை நானாக புரிந்து கொள்கிறேனா இல்லை முதற் பொருள் என்றால் இந்த பொருள் அதில் இருக்கிறது அது ஒரு பொருள் அல்ல அது முதல் பொருள் அது முதற் பொருள் முதலில் கை வைத்தால் இரண்டு என்று எதுவும் இருக்காது ஆகவே நிலமும் பொழுதும் முதற் பொருள் என்றார் கருப்பொருள் என்று எதனை குறிப்பிட்டார் என்றால் அந்த நிலத்தில் அந்த வாழக்கூடிய மனிதர்கள் பறவைகள் உள்ளிட்ட எல்லா உயிரின கூட்டத்தையும் குறிப்பிட்டார் தமிழர்கள் மனிதர்களுக்காகவா சிந்தித்தார்கள் மனிதர்களை பற்றி மட்டும் சிந்தித்த மரபு நம்முடையதா கருப்பொருள் என்று ஒரு இலக்கணத்தை எழுதும் பொழுது தெய்வம் உணாவே மா மரம் புல் பறை என்றல்லவா எழுதினான் தெய்வம் மனிதர்களுடைய தெய்வம் இரண்டாவது மா விலங்கு மரம் புல் பறவை இவற்றை எழுதி பறை என்கிறான் அடுத்தது இசைக்கருவி இப்படி ஒரு இனம் எங்காவது தன்னுடைய வாழ்வியலை பார்த்திருக்கிறதா இன்றைக்கு பார்க்குமா இன்றைக்கு பார்க்கும் ஒரு சமூகம் உண்டா நிலமும் பொழுதும் முதல் என்றார் அந்த முதலில் உள்ள கருவாகிய பொருட்களில் தெய்வம் முதன்மையானது இரண்டாவது உணவு உணவுதான் வடிவமைக்கும் உணவுதான் இருக்க செய்யும் உணவுதான் போகவும் வைக்கும் உணவுதான் நோயை கொடுக்கும் உணவுதான் நோயை நலப்படுத்தும் ஆகவே தெய்வத்திற்கு அடுத்து உணவு அதன் பிறகு தாவரம் நம்முடைய திருப்பிறப்பாளர் ஈசனுடைய வடிவமாக வாழ்ந்தவர் என்று நான் கருதும் மாணிக்க வாசக பெருமான் தாவரம் சங்கமம் என்று இரண்டே சொற்களில் ஒட்டுமொத்த புவியின் உயிரின கூட்டத்தையுமே பகுத்தார் தாவரம் என்றால் தன்னசைவு அற்றவை சங்கமம் என்பவை தன்னசைவு கொண்டவை தாவர சங்கமம் என்றார் அது ஒரு மிகப்பெரிய உயிரியல் பகுப்பு அது ஒரு பெரிய உயிரியல் பகுப்பு தாவரம் சங்கமம் என்பது தொல்காப்பியம் தெய்வம் உணவு என்ற வரிசையில் மா என்ற விலங்கினத்தை வைக்கிறது மரம் என்ற தாவர வகையினத்தை வைக்கிறது இதன் பிறகுதான் அந்த நிலத்தில் வாழும் மனிதர்களை பற்றிய குறிப்புகளே இருக்கின்றன இந்த தொல்காப்பியம் மனிதர்களுக்காக மனிதர்களை பற்றி இயற்றப்பட்டது அல்ல இது ஒரு மெய்யியல் மெய் என்றால் மனிதரும் உண்டு மரமும் உண்டு ஆகவேதான் இது மெய்யியல் மனிதர்கள் எப்படி நிம்மதியாக இருப்பது மனிதர்களுக்கு எப்படி தூக்கம் வர வைப்பது மனிதர்கள் கேட்டதெல்லாம் கிடைப்பதற்கு ஏதேனும் வழி உண்டா என்று கற்பனையில் கிடப்பது தான் இன்றைய சமயவாதிகளுடைய கருத்துகளாகவும் கருத்தியலாகவுமே இருக்கின்றது நாம் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவில்லை ஏனென்றால் நமக்கு இயல்பாகவே பசித்தது இயல்பாகவே தூக்கம் வந்தது இயல்பாகவே ஆயுள் நீண்டிருந்தது இயல்பாகவே உடலில் தினம் இருந்தது 
இயல்பாக நாம் வாழ்ந்தோம் இயல்பாக எப்படி வாழ்ந்தோம் என்றால் நம்மை நெறிப்படுத்துவதற்கு என்று ஒரு சங்கம் இருந்தது அந்த சங்கத்தில் தொல்காப்பியர் போன்றோர் இருந்தார்கள் அவர்கள் மெய்யிலை உணர்ந்து கற்று பதிவு செய்தார்கள் உரிப்பொருள் என்ற மூன்றாவது பகுதி மனிதர்களுக்குரியது நேரடியாக ஒவ்வொரு நிலத்திலும் வாழும் மனிதர்களை பற்றி அது கூறியது இந்த உரிப்பொருள் மனித வாழ்க்கையில் உள்ள ஐந்து வகையான அல்லது ஐந்து நிலைகளிலான உணர்ச்சிகளை முன்வைக்கிறது ஒரு மனித வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ உணர்ச்சிகள் இருக்கின்றன நம்மை பொறுத்தவரை உணர்ச்சிகளை எண்ணிக்கையில் வரையறுக்க இயலாது என்று நாம் கூறி வருகிறோம் உணர்ச்சிகளுக்கு மிக நுட்பமான வேறுபாடுகள் உண்டு ஆனால் எவ்வளவு உணர்ச்சிகள் இருந்தாலும் ஐந்து நிலைகளில் அவை அடங்கிவிடும் ஐந்தே நிலைகள் தான் உண்டு அவற்றில் அடக்கிவிடலாம் என்ற வகையில் புணர்தல் கூடல் ஊடல் பிரிதல் இறங்குதல் ஆகிய ஐந்து உணர்ச்சி நிலைகளை உரிப்பொருளாக்கினார் இந்த ஐந்து உணர்ச்சி நிலைகளும் ஐவகை நிலங்களுக்கு உரித்தானவையாக இருந்தன இதில் தான் ஒரு மாபெரும் வரலாற்று செய்தி இருக்கிறது குறிஞ்சி நிலத்திற்கு புணர்ச்சி முல்லை நிலத்திற்கு கூடல் ஊடல் கொள்வது மருதத்திற்கு உரியது பிரிவது பாலைக்குரியது நெய்தல் நிலத்திற்கு உரியது இரங்கல் அது என்ன குறிஞ்சி நிலத்தில் இருப்பவர்கள் புணர்ச்சி செய்து கொண்டே இருப்பார்களா மற்ற நிலத்தவர் புணர்ச்சி செய்ய மாட்டார்களா அல்லது புணர வேண்டும் என்றால் குறிஞ்சி நிலத்திற்கு செல்ல வேண்டுமா இல்லை மறைபொருள் இதுதான் மறைநூல் மறைநூல் என்றால் என்ன கருத்துக்களை பதிவு செய்திருப்பார்கள் ஆனால் விளக்கங்கள் மறைவாக இருக்கும் அதனை யார் விளக்க வேண்டும் மெய்மையை புரிந்து கொள்வோர் விளக்க வேண்டும் தொல்காப்பியம் ஒரு மறைநூல் நேரடியாக என்ன இருக்கிறது ஒரு நிலத்திற்கு ஒரு உணர்ச்சி என்று இருக்கிறது பாடல் இயற்றும் பொழுது செய்யுள் இயற்றும் பொழுது குறிஞ்சி திணையில் பாடல் எழுதினால் புணர்ச்சி என்ற அடிப்படை உணர்ச்சியில் இயற்றுக இதுதான் அடிப்படை ஒரு பாடலை படிக்கும் பொழுது அது குறிஞ்சி திணை பாடல் என்று இருந்தால் அதில் புணர்ச்சி என்ற கருத்து இருக்கும் அதுதான் மையமாக இருக்கும் இப்படி இயற்ற வேண்டும் என்பது இலக்கணம் ஆனால் இதற்காகவா இதற்காக மட்டுமா என்ற கேள்வி எழ வேண்டும் எழுகிறது புணர்ச்சியை பற்றி பாடல் இயற்றுக என்று சொல்லும் பொழுது ஏன் குறிஞ்சியை குறிப்பிட வேண்டும் இரங்கலை பற்றி பாடல் இயற்றுக எனும் பொழுது ஏன் நெய்தலை குறிப்பிட வேண்டும் என்றால் இந்த நெய்தல் நிலம் இருக்கிறதே அது நம்முடைய முன்னோரை கொன்ற இடம் அது நம்முடைய நிலத்தை விழுங்கிய பகுதி ஐவகை நிலங்களுள் நெய்தல் கொடியது அது நம்மை இரங்கல் பாக்கள் இயற்ற வைத்த நிலம் சென்றவர் இனி மீளப் போவதில்லை போவதே இல்லை என்ற அளவிற்கு நம்மை துயரில் ஆழ்த்திய நிலம்தான் நெய்தல் ஆகவே நெய்தல் நிலத்திற்கு என்று ஒரு உணர்ச்சி இருக்குமாயின் அது புணர்ச்சியாகவோ கூடலாகவோ பிரிவாகவோ இருக்க இயலாது இருக்கக்கூடாது அது இரங்கல் பாடுவதாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நெய்தல் என்ற நிலத்திற்கு அகத்தினையின் உரிப்பொருளாக வைக்கப்பட்ட உணர்ச்சி இரங்கல் இந்த பாடல் இந்த இலக்கணம் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது தொல்காப்பியம் இடைச்சங்கத்தை அல்லது இரண்டாம் சங்கத்தை சேர்ந்தது முதற் சங்கம் என்று ஒன்று இருந்தது அது என்ன ஆயிற்று முதற் சங்கம் கடல் கோளில் மூழ்கி போனது ஒரு சங்கம் மூழ்கவில்லை தமிழர்களுடைய பெரும்பான்மையான நிலப்பரப்பு மூழ்கி போனது இதனை இறையனார் அகப்பொருள் உரை பதிவு செய்திருக்கிறது நாலாயிரத்து நானூற்று நாற்பது ஆண்டுகள் முதற் சங்கம் இருந்தது அவ்வளவு காலம் இருந்த அந்த முதற் சங்கம் கடலுக்குள் மூழ்கி போன பிறகு அந்த நிலப்பரப்பு கடலுள் மூழ்கிய பிறகு இரண்டாவது சங்கம் தமிழர்களால் அமைக்கப்பட்டது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் 
தொலைந்து போன நூல்களை எல்லாம் தேடி எடுக்கிறார்கள் ஒரு வரலாற்றை இழந்து விட்டோம் நம்முடைய மெய்யல் கருத்துக்களை நாம் கடல் கோளுக்கு பலி கொடுத்து விட்டோம் அவை பறிபோயின இனி எப்படி வாழ்வது இந்த மக்களுக்கு எந்த வாழ்வியலை கற்றுக் கொடுப்பது இந்த சமூகத்தில் எப்படி பல்வேறு கல்வி முறைகளை நுட்பங்களை வளர்த்தெடுப்பது என்ற பதட்டத்தில் அல்லது விருப்பத்தில் இரண்டாவது சங்கத்தை அமைக்கிறார்கள் அவ்வாறு இரண்டாவது சங்கம் அமைக்கும் பொழுது ஏற்கனவே அழிந்து போன நூல்களை பற்றிய செய்திகள் ஒரே நூலில் திரட்டப்பட வேண்டும் பல்வேறு நூல்கள் இருந்தன அவை அழிந்து போயின அவற்றில் உள்ள இன்றைக்கு தேவையான பொருத்தமான கருத்துக்களை ஒரு நூலில் திரட்ட வேண்டும் என்பதற்காக இயற்றப்பட்டது தொல்காப்பியம் வரலாற்றை மீட்டெடுக்கிறோம் வரலாற்றை மீட்டெடுக்கிறோம் என்று இன்றைக்கு நாம் பேசுகிறோம் ஆனால் அந்த சொல்லுக்குரிய உண்மையான நேர்மையான வினையை நாம் இதுவரை ஆற்றவில்லை தொல்காப்பியர் ஆற்றினார் இரண்டாம் சங்கத்தை அமைத்த பாண்டியர்கள் வரலாற்றை மீட்டெடுத்த தமிழர்களின் மூத்த குடிகள் என்பதை நாம் எப்பொழுதுமே மறக்கக்கூடாது மறக்கக்கூடாது நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பது ஆண்டுகள் இருந்த ஒரு வரலாறு தொலைந்தாலும் அதன் சாரத்தை ஒருவன் ஒரே நூலில் பதிவு செய்தா செய்வான் என்று ஒருவனுக்கு அந்த பணி ஒப்படைக்கப்பட்டதே அவன் எப்படிப்பட்ட மெய்யறிவாளன் அவன்தான் தொல்காப்பியன் பொத்தாம் பொதுவாக இன்றைக்கு ஐயாயிரம் ஆண்டு பழமை என்கிறோம் பத்தாயிரம் ஆண்டு என்கிறோம் அந்த ஐயாயிரம் ஆண்டு கால பழமையின் சாரத்தை வரலாற்றின் செறிவை ஒரு நூலில் தொகுப்பவன் எவன் அவனல்லவா தமிழர்களுடைய தலைமகன் அவனல்லவா தமிழர்களுடைய தெய்வம் இதனால்தான் என்னை போன்ற இறையியலில் இருப்போர் இவர்களை எல்லாம் வணங்குகிறோம் இறையை தவிர அம்மையப்பரை தவிர எவரையும் வணங்க வேண்டிய தேவை இறையை உணர்ந்தவர்களுக்கு இல்லை நாம் மார்க்கும் குடிகள்லோம் நாம் அவனை அஞ்சோம் அதில் என்ன மாற்று கருத்து இருக்கிறது ஆனால் ஏன் இவர்களை வழிபடுகிறோம் இவர்கள் செய்த காரியம் இவர்கள் செய்த செயல் கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டது இதனை முந்து நூல் கண்டு முறைப்பட தொகுத்து இயற்றப்பட்ட நூல் இந்த தொல்காப்பியம் என்று தொல்காப்பியத்தில் முன்னுரையில் அல்லது அதாவது பாயிரத்தில் பணம்பாரனார் பதிவு செய்திருக்கிறார் இது நம்முடைய கருத்து அல்ல இவ்வளவு நேரம் நான் கூறியது என் கருத்து அல்ல பணம்பாரனார் பாடியிருக்கிறார் செந்தமிழ் சிவனிய நிலத்து முந்து நூல் கண்டு முறைப்பட தொகுத்து சிவனுதல் என்றால் நிலவுதல் என்ற ஒரு வகை பொருள் செந்தமிழ் நிலவிய இந்த நிலத்தில் ஏற்கனவே இருந்த நூல்களை எல்லாம் கண்டு அவற்றையெல்லாம் முறைப்பட தொகுத்து எழுதியிருக்கிறான் என்னோட படித்த என் ஒரு சாலை மாணாக்கன் என் தோழன் தொல்காப்பியன் என்று பணம் பாரனார் பாடலில் பதிவு செய்திருக்கிறார் எவ்வளவு பெரிய செயல் இந்த தொல்காப்பியம் என்மனார் புலவர் என்று பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறது ஒரு பெரிய கண்டறிதலை சொல்வார் அதனை நாம் வியந்து கொண்டே இருப்போம் இப்படியெல்லாம் தமிழர்கள் கண்டறிந்திருக்கிறார்களா என்று வியப்போம் அடுத்த அடியில் சொல்வார் இதனை நான் சொல்லவில்லை ஏற்கனவே புலவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள் என்பார் இன்னொன்றை சொல்வார் அதனை பற்றித்தான் இப்பொழுது குறிப்பிட வருகிறேன் நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே இந்த சொல் இந்த வரியை நன்கு நினைவில் கொள்ளுங்கள் நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே நேரிதின் நேரடியாக இடையில் எவரும் இல்லாமல் எந்த குறுக்கீடும் இல்லாமல் உணர்ந்தோர் சிந்தனையில் பெற்றோர் அதுதான் உணர்தல் நேரடியாக இந்த கருத்துக்களை சிந்தனையில் பெற்றோர் ஆகிய உணர்ந்தோர் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் எழுதி நெறிப்படுத்தி விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் என்று தொல்காப்பியர் பல இடங்களில் குறிப்பிடுகிறார் அவ்வாறான கருத்துக்களில் ஒன்றுதான் ஓரறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்ற பாடல் இந்த புவியில் முதன் முதலில் பிறந்த உயிரினம் தொடுகையாகிய உற்றறிவு என்ற உணர்ச்சி மற்றும் மட்டும் கொண்ட ஒரு செல் உயிரினம் என்று நேரடியாக தொல்காப்பியர் பதிவு செய்தார் மிக நேரடியாக கடவுள் பன்றியாக வந்தார் 
அதற்கும் பரிணாம கொள்கைக்கும் தொடர்புண்டு என்ற கதை தமிழில் இல்லை அது தமிழ் இல்லை அப்படி சொல்ல வேண்டிய எவ்வளவு அப்படி சொல்ல வேண்டிய எள்ளளவு இழிநிலையும் தமிழர்களுக்கு இல்லை தமிழர்கள் நேரிதின் உணர்ந்து நெறிப்படுத்தி உரைத்தவர்கள் முதன் முதலில் இந்த புவியில் தோன்றிய உயிரினம் ஒரே ஒரு செல் உடல் கொண்டது அதற்கு தொட்டால் அறிந்து கொள்ளும் உற்றறிவு மட்டும்தான் இருந்தது என்று தொல்காப்பியர் பதிவு செய்தார் அதை மட்டுமா இரண்டாவது அறிவாக நாவு வந்தது மூன்றாவது அறிவாக நாசி வந்தது அதன் பிறகு கண் வந்தது செவி வந்தது என்ற ஐந்து அறிவு நிலைகளையும் பதிவு செய்துவிட்டு இறுதியில் சொன்னார் ஆரணப்படுவது அவற்றுடன் மனநே தமிழர்களே ஆறாவது அறிவு மனம்தானே அன்றி பகுத்தறிவல்ல என்று சொன்னார் இதுதானே மெய்யல் இதர் இதனை விட ஒரு அங்குலம் கூடுதலாக எவராவது சிந்தித்து சொல்லட்டும் இதுவரை சிந்தித்தது உண்டா முதலில் தோன்றிய உயிருக்கு ஓர் அறிவு தான் உண்டு மறுக்கிறீர்களா இல்லை ஏற்கிறோம் எப்பொழுது ஏற்கிறீர்கள் பல்வேறு ஆய்வுகளை செய்த பிறகு ஏற்கிறோம் நாங்கள் எப்பொழுது சொன்னோம் மிக குறைவாக எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொன்னோம் மிக குறைவாக எப்படி சொன்னோம் உணர்ந்து சொன்னோம் நேரிதின் உணர்ந்து சொன்னோம் ஆய்வு செய்து சொல்லவில்லை அது எப்படி உங்களுக்கு மட்டும் உணர்வு கிடைக்கிறது தமிழில் சிந்தித்தால் தமிழராய் பிறந்தால் உணர்வு கிடைக்கும் இல்லை எங்கள் மொழிக்கும் இந்த உணர்வு உண்டு என்றால் சொல்லுங்கள் காட்டுங்கள் உங்கள் மொழியில் எட்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு சில் உயிரினம் தான் உலகில் முதலில் தோன்றியது என்று சொன்ன ஒருவரை காட்டு உன் மொழியிலும் சிந்தனை செழுமை இருக்கிறது என்பதை ஏற்கிறோம் எங்களுக்கு என்ன தயக்கம் இருக்கிறது எது மெய்யோ அதை ஏற்பதுதானே மெய்யல் உன்னிடம் மெய் இல்லை என்பதுதானே மெய் பகுத்தறிவு ஆறாம் அறிவு என்று மேலை தேர்த்து கருத்துகள் கூறி வந்தன கூறி வருகின்றன சிந்தனையில் வளர்ச்சியே இல்லாத சிறு பிள்ளைகளுடைய கருத்து இது இவர்களை பார்த்து நமக்கு சிரிப்பும் ஒரு வகையான பரிதாவ உணர்ச்சியும் தான் வர வேண்டும் கோபம் வரக்கூடாது ஓரறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்பதே பகுத்தறிவு தானே பகுத்தறிவு ஒரு செல் உடலுக்கு உண்டு இன்றைக்கு நீங்கள் அனைவரும் ஒரு ஒரு நுண்ணுடலியை கண்டு அஞ்சுகிறீர்களே அது ஒரு செல் உயிரி தானே அதற்கு பகுத்தறிவு இல்லையா அதற்கு பகுத்தறிவு உண்டு அது பகுத்தறிவு இருப்பதனால் தான் தன்னை தகவமைத்துக் கொள்கிறது உங்களுடைய எந்த மருந்தும் அதன் முன் வினையாற்ற முடியவில்லை ஓரறிவு உயிருக்கு பகுத்தறிவு உண்டு மரத்திற்கு பகுத்தறிவு உண்டு பறவைக்கு உண்டு பகுத்தறிவு இல்லாத உயிரினம் என எதுவுமே இல்லை இதனை தொல்காப்பியர் சொல்கிறார் பகுத்தறிவு தான் மனிதர்களுக்கு சிறப்பு என்று கருதுபவர் எந்த நிலையில் இருக்கிறார் நம் மரபின்படி ஐந்தறிவு நிலையில் இருக்கிறார் அவர் கோபப்படுவார் பிறருடைய உடைமைகளை சொந்தம் கொண்டாட துடிப்பார் ஒரு விலங்கு எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி இருப்பார் அறம் என்ற கொள்கை அவருடைய கொள்கை அறம் என்ற கொள்கை அவருடைய கருத்திலேயே இருக்காது அப்படி ஒரு சிந்தனை வளர்ச்சி இருக்காது இதனை நான் பகடிக்காக பேசவில்லை ஆரியர்கள் எவ்வாறு நடந்து கொண்டார்கள் மனம் என்ற ஆறாவது சிந்தனை வளர்ச்சி நிலையில் அவர்கள் நடந்து கொண்டார்களா அவருடைய ரிக்வேதம் என்ன சொல்கிறது கொள்ளை அடிப்பது குதிரைகளையும் மாடுகளையும் நெருப்பில் இட்டு பொசுக்குவது ஆகியவைதான் சடங்கு என்றுதானே வேதம் பாடுகிறது இதனைத்தானே வேதம் என்றார்கள் இது ஐந்தறிவு நிலை தானே இதிலே மனம் எங்க இருக்கிறது ஆறாவது அறிவாகிய மனம் உனக்கு இருந்தால் அதனை உணரும் சிந்தனை வளர்ச்சி இருந்தால் பகுத்தறிவே பெரிது என்று நீ அரற்றி கொண்டிருக்க மாட்டாய் பகுத்தறிவு 
ஏற்கனவே இருப்பது உன்னிடம் இருக்க வேண்டியது உனக்கு சிந்தனை வளர்ச்சி சிந்தனையில் வளர்ச்சி அடைந்து விட்டால் மனதை உணரலாம் மனதை உணர்ந்தால் உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து சொல்லலாம் முதலில் தோன்றிய உயிர் ஒரு செல் உயிரினம் என்று சொல்லலாம் இருந்த இடத்திலிருந்து தூர தேசம் காணுவேன் என்று திருமூலர் சொன்னார் அப்படித்தான் அவர் அணுக்கொள்கை பதிவு செய்தார் அணுக்கொள்கைகள் எல்லாம் திருமந்திரத்தில் பதிவு செய்தார் என ஆய்வு செய்தாரா என்னுடைய மனம் கவர்ந்த பெண் அவை ஒரு வரியில் சொல்கிறாள் வானம் ஊர்ந்த வயங்கொழி மண்டிலம் என்றாள் இது ஒரு பாலைத்தினை பாடல் அதாவது காதலர்கள் பிரிந்து விட்டார்கள் என்ற நிலையில் பாடப்பட்ட ஒரு பாடல் ஒரு காடு எப்படி வறண்டு கிடக்கிறது என்று அவள் பாட வருகிறாள் அதற்கு அவள் சொல்கிறாள் அவளுடைய முதல் அடி வானம் ஊர்ந்த வயங்கொழி மண்டிலம் என்று பாடினாள் இது என்ன கருத்தை வைத்திருக்கிறது வானத்தில் அல்லது ஆகாயத்தில் ஒளி ஊர்ந்து செல்கிறது ஒளி பயணிக்கிறது ஆகாயத்தில் ஒளி பயணிக்கிறது இதை நீங்கள் எப்பொழுது கண்டறிந்தீர்கள் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தான் ஒளி பயணிக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்து கண்டறிந்தீர்கள் அவள் ஒரு காதல் பாடலில் இதை குறிப்பிட்டாள் இதில் இன்னொரு சிறப்பு அல்லது அழுத்தம் என்னவென்றால் வயங்கு ஒளி மண்டிலம் என்கிறாள் இதுதான் இங்குதான் இருக்கிறது மெய்யியல் ஒளியை மண்டலம் என்று கூற இயலுமா கூறியோர் உண்டா ஒளி ஒரு மண்டலம் தான் மண்டலம் என்றால் ஒத்த தன்மை உள்ள பொருட்களின் ஒரு தொகுப்பு அதுதான் மண்டலம் ஒத்த தன்மை உள்ள மண்டி கிடப்பவை ஆனால் எல்லாமே மண்டி கிடந்தால் மண்டலம் அல்ல ஒத்த தன்மை இருக்க வேண்டும் கதிரவ மண்டலம் என்றால் கதிரவன் என்ற ஒரு மீனை விண்மீனை அடிப்படையாக கொண்டு அந்த கதிரவனுடைய இயல்புகளுக்கும் குணங்களுக்கும் போக்குகளுக்கும் ஒத்த கோள்கள் பிற பொருட்கள் இங்கு இருந்தால் அது கதிரவ மண்டலம் இதுதான் கதிரவ மண்டலம் நாம் மண்டலம் என்று இப்படித்தான் கூறுவோம் ஒளியை மண்டலம் என்று அவள் கூறுகிறாள் என்ன பொருள் ஒளி ஒரு மண்டலமாக ஒத்த தன்மை உள்ள பொருட்களை தொகுத்து கொண்டு ஆகாயத்தில் பயணிக்கிறது என்று அவ்வை பதிவு செய்தாள் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அறிவியல் என்ற பெயரில் அல்லது பகுத்தறிவின் பெயரில் இவர்கள் கண்டறிந்த காலம் எந்த காலமோ இந்த காலம் இந்த அவை தன்னை ஒரு அறிவியல் புலவர் என்று அழைத்துக் கொண்டாளா நான் மிகப்பெரிய பகுத்தறிவாதி என்று அவள் எங்காவது குறிப்பிட்டாளா அல்லது அவை போல ஒரு அறிவாளி இல்லை என்று நாம் எங்காவது சங்க பாடல்களை பாராட்டி இருக்கிறோமா இல்லை ஏனென்றால் சமூகமே அறிவு சமூகம் எனும் பொழுது ஒருவரை இயக்க வேண்டியதில்லை இதை நான் கூறவில்லை இதையும் ஒரு சங்கப்புலவர் கூறினார் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை எழுதலும் இளமே இந்த ஒரு கருத்து இந்த ஒரே ஒரு கருத்து தமிழர்களுக்கும் பிறருக்குமான சாரமான வேறுபாட்டை விளக்குகிறது இதனை தமிழ் கற்போர் தமிழ் என்றால் மொழி அல்ல உண்மையை மெய்யியலை கற்போர் என்று பொருள் தமிழ் கற்போர் இதனை நன்கு விளங்கிக் கொள்க கொள்ளுங்கள் ஒருவர் அரும்பெரும் செயல்களை செய்துவிட்டால் அவரை வியந்து போற்றி அவருக்கு உருவங்கள் அமைத்து உருவச்சிலைகள் அமைத்து இவரை விட்டால் வேறு கதி இல்லை என்று பிதற்றுவது சிந்தனை வளர்ச்சி அடையாதவர்களுடைய செயல்பாட்டு முறை இது அனைவருக்கும் பொருந்தும் அனைவருக்கும் பொருந்தும் இது புவி முழுவதும் உள்ள அனைவருக்குமே பொருந்தும் இவரை விட்டால் வேறு கதி இல்லை இவர் தான் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார் என்று ஒரு சில மனிதர்களை போற்றுவது சிந்தனை வளர்ச்சியில் குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுடைய நடவடிக்கை 
சிந்தனை வளர்ச்சி அடைந்த சமூகம் எப்படி இருக்கும் என்றால் ஒருவர் வியத்தகு செயல்கள் செய்தார் என்பதற்காகவும் அவரை வியக்காது அதுதான் பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சரி என்றால் சிறியோரை என்ன செய்வது சிறியோரை இகழ்தலும் இளமே இதிலிருந்து என்ன கூற வருகிறோம் இங்கு பெரியவரும் இல்லை சிறியவரும் இல்லை அவர் சிறப்பானவரா அவர் சிறப்பானவர் என்று சொல்லிவிட்டு போ அவர் எதை செய்தாரோ அதை பதிவு செய்து விட்டு போ அதில் பொய்களை ஏற்றாதே பொய்களை ஏற்றாதே ஒருவரை வழிபட செய்ய வேண்டும் என்றால் பொய்களை ஏற்ற வேண்டும் பொய்களை ஏற்றினால் தான் ஒருவரை வழிபட செய்ய இயலும் இது நம்முடைய மெய்யல் கொள்கையாக இருந்ததனால் தான் சங்க காலத்தில் இயற்றப்பட்ட எல்லா நூல்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதரை தெய்வம் ஆக்காமலேயே இயற்றப்பட்டன இதனை எங்காவது பார்த்திருக்கிறீர்களா எங்காவது கண்டதுண்டா எவ்வளவு வேந்தர்களை புகழ்ந்தார்கள் எவ்வளவு பெரிய போர்களை பதிவு செய்தார்கள் ஒரு வேந்தன் இங்கு தெய்வம் ஆகியிருக்கிறானா ஒரே ஒரு வேந்தன் இல்லையே எவனுக்காவது மறுபிறவி கதை இங்கு இயற்றப்பட்டதுண்டா இல்லை ஏன் தமிழர்களுடைய மரபு கர்ம வினை என்ற கொள்கையை தூக்கி வீசி கொளுத்தி விட்டது எப்பொழுதோ தமிழர் மரபு கர்மத்தை ஏற்கவில்லை கர்மத்தை நாம் ஏற்கவில்லை எனும் பொழுதே நமக்கு பிறப்பின் அடிப்படையில் பேதம் இல்லை 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 என்பது மெய்மையாகிவிடுகிறது கர்மத்தை ஏற்றால் தானே முந்தைய பிறவி சிக்கலினால் இந்த பிறையில் பிறவியில் இழிபிறவி உனக்கு கிடைக்கும் நாங்கள் தான் கர்மத்தையே ஏற்கவில்லையே நாங்கள் தான் பெரியோரை வியக்க மாட்டோமே நாங்கள் அவர்களை வியக்க மாட்டோம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்பதை பதிவு செய்வோம் நன்று செய்தால் நன்றென பதிவு செய்வோம் தீது செய்தால் தீதென பதிவு செய்வோம் அவ்வளவுதான் அவரை இகழவும் மாட்டோம் வியக்கவும் மாட்டோம் என்ற மெய்யல் கொள்கை இருந்ததனால் உண்மைகள் சமூக நடைமுறைகள் அப்படியே பதிவு செய்யப்பட்டன இல்லை என்றால் எவ்வளவு கடவுளர்கள் வந்திருப்பார்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் நாம் ஒரு முழு முதல் இறையலை உணர்ந்திருந்தோம் அந்த இறையலின் அடித்தளமாக ஒரு கருத்தை கொண்டிருந்தோம் இறை எனப்படுவது மனித உருவிலானது அல்ல மனிதர்களுடைய நன்மை தீமைகளுக்கு பொறுப்பேற்பதும் அல்ல நன்கு இதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இறை என்பது எது என்றால் அது மனித உருவில் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவில் அடங்குவது அல்ல அதற்கு வடிவம் இல்லை இரண்டாவது மனிதர்களுடைய நன்மை தீமைகளுக்கு இறை பொறுப்பல்ல இது இரண்டாவது கருத்து இந்த இரண்டும் இயல்புகள் இதுதான் இறையின் இயல்பு என்பதனை நாம் தெளிந்து புரிந்து வைத்திருந்தோம் அவ்வகையில் நாம் ஓர் இறை இலை தொல்காப்பியர் காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் வைத்திருந்தோம் சங்க காலத்திலும் நம்மிடம் இறையில் செழுமையாகவே இருந்தது பிறவா யாக்கை பெரியோன் என்ற சொல்லே அதற்கு சான்று அவன் பெரியோன் ஆனால் அவன் பிறவாத உடல் அவன் அவன் பிறவா உடல் கொண்டவன் என்று இறை பற்றிய ஒரு வரி இறையின் இயல்பு யாது என்று விளக்குகிறது மட்டுமல்ல திரிபுரம் எரித்த விரிசடை கடவுள் என்ற சொல் இறையனார் அகப்பொருள் உரையில் இருக்கிறது 
அவ்வையும் அதிகமானும் உறவாடுகையில் அதிகமானே அவ்வை பலவாறு போற்றுகிறாள் அவ்வாறு அவள் போற்றும் ஓமைகளுள் ஒன்று தலையில் பிறையடைந்த இறைவனுடைய வடிவத்தை ஒத்தவன் என்பது ஒன்று இவையெல்லாம் ஏன் குறிப்பிடப்படுகின்றன என்றால் தமிழர்களுக்கு இறையில் இல்லை என்ற ஒரு கதையை தமிழர்கள் மீது திணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் திணிக்கிறார்கள் எதன் பெயரால் திணிக்கிறார்கள் என்றால் பகுத்தறிவின் பெயரால் திணிக்கிறார்கள் ஒன்றை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இறையை மறுப்பதுதான் பகுத்தறிவு என்பீர்களே ஆனால் நாம் சொல்வோம் பகுத்தறிவு என்பதே சிந்தனை வளர்ச்சியில் குறைந்த குழந்தை என்போம் சிந்தனை வளர்ச்சியில் குறைந்த ஒரு குழந்தை இறையை மறுப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் சிந்தனையில் வளர்ந்த குழந்தை இறையை ஏற்பதுதான் உண்மை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இறையை எதன் பெயரால் மறுக்கிறார்கள் பகுத்தறிவின் பெயரால் மறுக்கிறார்கள் பகுத்தறிவு என்பது என்ன ஆய்வுக்குட்படுத்தி சோதனைக்குட்படுத்தி ஒன்றை நிறுவி காட்டுதல் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தி நிறுவுவது மட்டும்தான் உண்மை என்பீர்களே ஆனால் தமிழர்களுடைய தொன்மையில் உள்ள எல்லா கருத்துகளும் எவ்வாறு இயற்றப்பட்டன என்பதை நீங்கள் சோதனை செய்து இன்னும் இருநூறு அல்லது முன்னூறு ஆண்டுகள் கழித்தாவது எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் உங்களால் முடிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றால் சொல்லுங்கள் ஒன்றா இரண்டா நீங்கள் அறிவியல் என்று கூறும் ஒரு கொள்கையில் நாங்கள் ஆழம் கண்டவர்கள் அறிவியலையும் கடந்த மெய்யறிவு ஆழம் கண்டவர்கள் என்பதனை விளக்குவதற்கு ஒன்றா இரண்டா ஆயிரக்கணக்கான சான்றுகள் எம்மிடம் உள்ள நீங்கள் பகுத்தறிவு எனும் சின்னஞ்சிறிய அளவுகோலை வைத்துக் கொண்டு இறையியல் என்பதை மூட நம்பிக்கை என்கிறீர்கள் நாம் சொல்கிறோம் எது மூட நம்பிக்கை சமய சடங்குகள் மூட நம்பிக்கைகள் தேவையில்லை நம்மிடம் இருக்கவில்லை தமிழர்களுடைய சங்ககால வாழ்வியலில் சமய சடங்குகள் இல்லை அல்லது மிக மிக குறைவு மிக மிக குறைவு அதை அதனை நம்முடைய தமிழ் கழகம் ஏற்கவில்லை இல்லை என்றால் எவ்வளவு சடங்குகள் அதில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கும் பதிவு செய்யப்படும் படுவது என்றால் ஒரு வாழ்வியல் கூறாக பதிவு செய்தார்கள் வேலன் வெறியாட்டு என்ற சடங்கு ஒரு வாழ்வியல் கூறாக பதிவு செய்யப்பட்டது ஆனால் இதுதான் இறை அடைவதற்கான சடங்கு என்று ஒரே ஒரு சடங்கு தமிழ் சங்க நூல்களில் உண்டா இதை செய்தால் இறை அடைந்து விடலாம் என்று பாடும் பாடல் ஒன்றே ஒன்று இருக்கிறதா இல்லை இறையை உணர்ந்தார்கள் ஆனால் இறை அடைவதற்கு இதுதான் வழி என்று எதையும் சொல்லவில்லை இதற்கு பொருள் என்ன இறை என்பது நீ நேரிதின் உணர உணர வேண்டியது நீ ஏற்கலாம் மறுக்கலாம் அதில் இறைக்கு எந்த சிக்கலும் இல்லை தமிழர்களுக்கும் தமிழுக்கும் அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை இறை மறுப்பாளராக இருப்பது அல்லது நேர்மையான இறை மறுப்பாளராக இருப்பது என்பதே சிந்தனை வளர்ச்சி தான் அதுவே சிந்தனை வளர்ச்சி தான் அதற்கு பகுத்தறிவு தான் அடிப்படை என்றால் உங்களுக்கு சிந்தனை வளரவில்லை என்று பொருள் பகுத்தறிவை விட்டு வெளியே வந்து இறை மறுத்துப்பார் அங்குதான் தமிழ் என்றைக்குமே அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறது தமிழ் எங்கு அழைக்கிறது என்றால் பகுத்தறிவை விட்டு விட்டு வெளியே வந்து இறை மறுத்துப்பார் என்று அழைக்கிறது அப்படி மறுத்தவர்களும் உளர் மறுத்து இறுதி வரை வாழ்ந்தவர்கள் உளர் கண்ணியமாக வாழ்ந்தவர் உளர் அந்த மறுப்பை மிகுதியாக செய்து இறையின் மடியில் சென்று விழுந்தவர்களும் உளர் எதுவாயினும் சிந்தனை வளர வேண்டும் என்பதுதான் தமிழின் விருப்பமே என்று இறையை ஏற்க வேண்டும் என்பது அல்ல தமிழுக்கு அப்படி ஒரு விருப்பம் இல்லை தமிழின் விருப்பம் எதுவென்றால் தன்னுடைய குழந்தைகளை காத்து அக்குழந்தைகளுக்கு அருளி அந்த குழந்தைகள் இப்புவியில் நீண்டு நெடிது வாழ வேண்டும் என்பதை அன்றி தமிழுக்கு வேறு விருப்பம் இல்லை அந்த விருப்பத்தினால் தான் தமிழ் மெய்யறிவை கற்றுக் கொடுத்தது அதனுள் அறிவியலை வைத்தது கோயில் கட்டும் கலைகளை தமிழ் கற்றுக் கொடுத்தது கப்பல் கட்டும் கலையை கற்றுக் கொடுத்தது ஆடை பின்னலை கற்றுக் கொடுத்தது வேளாண்மையை கற்றுக் கொடுத்தது இன்றைக்கும் 
ஒரு பெருந்தொற்று எழும்பொழுது இதற்கு என்ன மருந்து என்றும் தமிழ்தான் கற்றுக் கொடுக்கிறது சித்தர்கள் உணர்ந்து உரைத்த கருத்துகள் தானே வாதம் பித்தம் கவம் என்பவை சித்தர்கள் என்பவர் யாவர் முழுமுதற் கடவுளாகிய அம்மையப்பரை உணர்ந்து ஏற்றுக்கொண்டு அந்நெறியில் வாழ்ந்தோர் தானே சித்தர்கள் மெய்யியல் என்ற நமது கொள்கை வழக்கழிந்த பிறகு நாம் கையில் எடுத்த கொள்கை சித்தாந்தம் தானே நம்மிடம் மெய்யியல் வழக்கொழிந்த பிறகு அது அழிக்கப்பட்ட பிறகு நாம் சித்தாந்தத்தை கையில் எடுத்தோமே சித்தாந்தம் என்ற சொல் என்ன சொல்கிறது ஒரு மனிதருக்கு அவருடைய சித்தம் தான் இல்லை என்கிறது ஏன் இதை சொன்னது எதிரே இருந்தவர்கள் கூறினார்கள் மனிதர்கள் சொந்தமாக சிந்திக்க கூடாது வேதம் தான் இல்லை என்று சொன்னார்கள் நாம் சொன்னோம் இந்த வேதம் அல்ல எந்த வேதமும் அல்ல எனக்குள் இருக்கும் என் சிவமாகிய தந்தையின் சிந்தனையே ஆகிய சித்தமே என் எல்லை என்று சொன்னோம் அதுதான் சித்தாந்தம் சித்தமே அந்தம் உன் வேதம் அதில் ஒரு பகுதி அவ்வளவுதான் ஒரு பகுதி என்றால் அதை ஏற்கிறோம் என்று பொருள் அல்ல இந்த பேரண்டத்தில் எவ்வளவோ இருக்கின்றன அதில் ஒன்று உன்னுடைய வேதம் உன்னுடைய வேதம் உனக்கு எல்லையாக இருக்கலாம் தமிழர்களுக்கு அவர்களுடைய சிந்தனையில் உள்ள ஆழமாகிய சித்தம் தான் இல்லை அவர்கள் ஒருபோதும் ஓயமாட்டார்கள் எந்த நூலை கண்டு மயங்க மாட்டார்கள் என்பதுதான் சித்தாந்தம் என்ற சொல்லுடைய பொருள் அந்த சித்தாந்திகள் வந்து சடங்குகளை எதிர்த்தார்கள் பிறப்பு பாகுபாடுகளை மறுத்தார்கள் போராடினார்கள் அவர்களைத்தான் நாம் அறுபத்து மூவராக ஆலயங்களில் வைத்து வழிபடுகிறோம் அந்த அறுபத்து மூவரும் பிறப்பு பேதங்களை எதிர்த்தவர்கள் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் அந்த அறுபத்து மூவரும் தமிழுக்காக உழைத்தவர்கள் என்பதையும் மறந்து விடாதீர்கள் அந்த அறுபத்து மூவரும் வைதீகத்தை எதிர்த்தவர்கள் என்பதை எப்பொழுதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அறுபத்து மூவரும் அந்த அறுபத்து மூவரில் அடக்குவதற்கு வாய்ப்பற்ற ஒரு அடங்காத மெய்யறிவாளராகிய மாணிக்க வாசகரும் வைதிகத்தை மிக கடுமையாக எதிர்த்து களன் கண்டு வெற்றி பெற்றவர்கள் வெற்றி பெற்றவர்கள் அவர்கள் தோல்வி அடையவில்லை வைதிகத்தை எதிர்த்தார்கள் பௌத்தத்தை எதிர்த்தார்கள் சமணத்தை எதிர்த்தார்கள் நம்முடைய சங்ககால செழுமை மரபு பெண்களுக்கு வழங்கிய இடம் என்பதை விட பெண்களுக்கு அது ஏற்கனவே எப்பொழுதும் வைத்திருந்த இடம் என்று கூற வேண்டும் அது மிக உயரியது மானுடவியலாளர்கள் தாய் வழி சமூகத்தை பற்றி எழுதுவார்கள் ஆனால் தமிழர்களுடைய வரலாறு தாய் உரிமை சமூகத்தை வைத்திருக்கிறது இந்த இரண்டும் வேறு ஒரு பெண் பல ஆண்களோடு புணர்ச்சி கொண்டு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறாள் இந்த பிள்ளைக்கு தந்தை யார் என்று தெரியாது ஆகவே அந்த பிள்ளை தாய் வழி பிள்ளை என்று அழைக்கப்பட்டது இது மானுடவியல் தொடக்கத்தில் ஒரு நிலை இது தாய் வழி தமிழர்களுடையது தாய் உரிமை சமூகம் ஒரு பெண் ஒரு ஆணுடனோ அல்லது வேறு பல ஆண்களுடனோ புணர்ச்சி கொண்டாலும் அவள் பெற்றெடுத்த குழந்தையின் மீதும் சமூக அமைப்பின் மீதும் அவளுக்கு உரிமை இருந்தது என்பதுதான் தாய் உரிமை பெண்ணுக்கு உரிமை இருந்தது இதனை பல சான்றுகளால் நிறுவலாம் நாம் ஏற்கனவே இவ்வாறான கட்டுரைகளை கூறியிருக்கு இயற்றியிருக்கிறோம் ஒரே ஒரு சான்றினை கூறினால் பொருத்தமாக இருக்கும் களவு மனம் கற்பு மனம் என்பதனை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் களவாக புணர்ச்சியில் இருக்கிறார்கள் உறவாடுகிறார்கள் இந்த தகவல் பெண்ணை பெற்றவர்களுடைய குடும்பத்திற்கு தெரிய வேண்டும் அதற்கென்று சில வழிமுறைகள் இருந்தன இந்த பெண்ணை பெற்றவர்களுடைய குடும்பத்தில் அந்த தகவல் தாய்க்குத்தான் தெரிவிக்கப்படும் என்று தொல்காப்பியம் சொல்கிறது தாய்க்குத்தான் தெரிவிக்கப்படும் அதன் பிறகு தாய் என்ன செய்வாள் 
திருமண ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்கிறாள் செய்துவிட்டு இறுதியாக தந்தைக்கும் சகோதரனுக்கு தகவல் சொல்கிறாள் இப்படியே பதிவு செய்திருக்கிறார் ஒரு பெண் காதலித்து காட்டுக்குள் ஓடிவிட்டாள் என்ற செய்தியை கேட்டு தந்தைகள் கொதிப்பதும் அறிவாளை தூக்குவதும் என்று அந்த தகவலே தந்தைக்கு தெரிவிக்கப்பட வேண்டிய தேவையில்லை சொல்லலாம் சொல்லாமல் விட்டுவிடலாம் ஆனால் யாரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றால் தாயிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் அவள் அந்த இளைஞனுடைய ஊருக்கு சென்று அவள் எப்படி விசாரித்துக் கொண்டு செல்வாள் என்றெல்லாம் இரு குறிப்புகள் இருக்கின்றன செல்ல வேண்டும் அங்கு போய் அவள் விசாரிக்க வேண்டும் அவன் சரியானவனா பொருத்தமானவனா என்று அவள் தான் பார்க்க வேண்டும் பார்த்து திருமணமும் அவள் தான் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்ற குடும்பம் அமைக்கும் உரிமை தாய்க்கு வழங்கப்பட்டது இதன் வளர்ச்சி நிலையாக பேரரசர்களை நேருக்கு நேர் நின்று கேள்வி கேட்பவர்களாக பெண்கள் இருந்தார்கள் எப்படி என்றால் இரண்டு பெண்களை நான் கூற விரும்புகிறேன் வெண்ணி குயத்தியார் என்று ஒரு பெண் அவர் ஒரே ஒரு பாடல் தான் இயற்றியதாக கூறுகிறார்கள் வெண்ணி என்பது அவளுடைய ஊர் குயத்தி என்பது அவர் பிறந்த குலம் குயவர் குலத்தில் பிறந்த ஒரு பெண் அவள் ஒரு பெரிய புலவர் அவர் சோழன் கரிகால் வளவனை பார்த்து ஒரு பாடல் பாடுகிறார் அந்த பாடல் பாடும் சூழல் எதுவென்றால் சேரமானுக்கும் கரிகாலனுக்கும் போர் நடக்கிறது இருவருமே பெரிய வீரர்கள் பெரும் படையினர் இதில் கரிகால் வளவன் வெற்றி பெறுகிறான் அவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வீழ்த்த முடியாத வீரன் அவன் ஒரு கற்பனையில் ஒருவனை நாம் நாயகனாக விளங்கிக் கொள்வோம் என்றால் அவன் கரிகாலனாகத்தான் இருப்பான் அப்படிப்பட்டவன் அவன் வணிகத்திலும் அவன் கப்பல் வணிகத்தில் அவன் கரை கண்டவன் போரிலும் கரை கொண்டவன் இதனை இந்த வெண்ணி குயத்தி என்ற பெண் குறிப்பிடுகிறாள் பாடலிலே குறிப்பிடுகிறாள் அவனுக்கு எதிரே நின்று பாடுகிறாள் நீ யானைகளையெல்லாம் ஒரு பழக்கு வித்து ஒரு பெரிய யானைப்படை வைத்திருக்கும் வீரன் உன்னுடைய கப்பற்படை என்பது ஒப்பு ஒப்பிடுவதற்கு வாய்ப்பற்ற அளவுக்கு அருமையானது உன்னுடைய வீரத்தை எவ்வளவுதான் வியப்பது அந்த சேரமான் இருக்கிறானே அவனை எதிர்த்து நீ போர் புரிந்து வென்றாய் அவனோ மிகப்பெரிய வீரன் அவனையே நீ வீழ்த்தி விட்டாய் நீ பெரிய வீரன் இங்குதான் வருகிறாள் நீ பெரிய வீரன் ஆனால் நீ நல்லவன் அல்ல பெண்ணி குயத்தி கரிகாலனுக்கு எதிரே நின்று பாடிய பாடல் நீ வீரன் அவன் நல்லவன் நீ ஒரு நல்லவனை வீழ்த்தி இருக்கிறாய் மறந்து விடாது நின்னிலும் நல்லன் அல்லனோ நீ இவ்வளவு பெரிய வீரன் ஆனால் அவன் உன்னை விட நல்லவன் அல்லவா என்று ஒரு பெண் குயவர் குலத்தைச் சேர்ந்த பெண் பேரரசன் கரிகாலனுக்கு எதிரே நின்று பாடல் பாடினாள் அந்த பாடலை கரிகாலன் ஏற்றுக்கொண்டான் அவன் ஏற்கவில்லை என்றால் அது அவைக்கு வராதே அந்த பெண்ணுடைய பாடலை அவன் ஏற்கிறான் அந்த பாடல் பாண்டியர்களுடைய சங்கத்திற்கு வருகிறது சங்கத்தை சோழர்கள் நடத்தவில்லை பாண்டியர்கள் நடத்துகிறார் நீங்கள் படிக்கும் ஒவ்வொரு தமிழ் கழக பாடலையும் பாண்டியர்கள் தான் அரங்கேற்றினார்கள் ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு பாடலும் பாண்டியர்களை பற்றியா கூறுகின்றது இல்லை ஒரு சிற்றரசனை பற்றி பாடல் அது பாண்டியன் ஏற்பான் சோழர்களுடைய பெருமை அதையும் பாண்டியன் ஏற்பான் சேரர் பெருமை அதை பாண்டியன் ஏற்பான் அவ்வளவு ஏன் ஒரு குயவர் வீட்டு பெண் பாடுகிறாள் அதையும் பாண்டியன் ஏற்பான் அவன் தான் தமிழின் தலைமகன் இதுவல்லவோ தமிழ் தலைமை இதுவல்லவோ தமிழ் ஆளுமை இதனினும் பொறையுடைமை வேறு உண்டோ சேர மன்னன் ஒரு பெருங்கடலாக படையெடுத்து தகடூர் நோக்கி வருகிறான் தகடூர் என்றால் இன்று உள்ள தருமபுரி அவன் அவனுடைய படை கரூரை தொட்டு எங்கிருந்து சேர நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டு கொங்கு மண்டலத்தை எல்லாம் மூழ்கடித்து அவ்வளவு விரிந்த படையாக வருகிறது கரூரை தொட்டு நாமக்கலுக்கு வந்து கொல்லிமலையில் கொல்லிமலையை கடந்து கொல்லிமலையிலிருந்து சேலத்தை கடந்து தகடூரை நோக்கி செல்கிறது என்றால் அந்த படையுடைய 
அளவு என்ன அதனுடைய விரிவு என்ன என்று கற்பனை செய்யுங்கள் அவ்வளவு பெரிய படை வந்து நின்று அதிகமான தோற்கடித்து விட்டது இவளோ அவ்வையோ அதிகமானுடைய மிக மிக ஆழ்ந்த நெருக்கமான உறவில் இருப்பவள் என்னுடைய புலால் நாற்ற முடிக்கும் தலையை நீ வருடி விடுகிறாயே என்றெல்லாம் பாடல் பாடியவள் அவள் உன்னிடம் கொஞ்சம் கல் இருந்தால் அந்த கொஞ்சம் கல்லை எனக்கு குடித்து என்னுடைய போதையை கண்டு நீ மயங்குவாய் என்று அதியனுக்கும் தனக்கும் உள்ள உறவை பாடியவள் ஒரு பெண் அவள் ஒரு அந்தனர் அவள் அந்தனர் என்று தமிழர்களால் மதிக்கப்பட்ட பெண் என்று மதிக்கப்படும் பெண் அந்த பெண் இந்த போரை பார்க்கிறாள் அதியமான் ஈட்டி ஈயப்பட்டு மரணமடைந்து போகிறாள் அவளால் ஏற்கவே முடியவில்லை அதியமான் கொல்லப்படுவான் என்று அவள் கற்பனையே செய்யவில்லை சேர பேரரசனும் இதனை ஏற்கவில்லை அவனுக்கும் இது நோக்கம் அல்ல சில சூழல்களால் அந்த போர் நடந்து விட்டது பல புலவர்கள் சென்று சேரனிடம் முறையிடுகிறார்கள் சண்டை எடுகிறார்கள் இப்படி நீ அதியமானை கொண்டிருக்க வேண்டாம் அவன் அவ்வளவு சிறப்பானவன் அவன் உனக்கு எதிரி அல்ல என்று சொல்கிறார்களால் நடந்து விட்டது இந்த சேர மன்னன் என்ன செய்கிறான் அதியமானுடைய இறுதி சடங்குகளை நானே முன்னின்று நடத்துகிறேன் என்று சொல்கிறான் இவன் தான் கொலை செய்தான் இருவருமே அவ்வளவு மோசமாக போரிட்டுக் கொண்டார்கள் எதிரி வீழ்ந்தான் என்று அவன் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை ஐயோ ஒரு நல்லவனை அற நெறியின்படி வாழ்ந்தவனை நான் வீழ்த்த வேண்டிய சூழல் வந்து விட்டதே என்று வருந்தி அந்த வீழ்த்தியவனே வந்து இறுதி சடங்குகளை செய்ய வருகிறான் அங்கே வருகிறாள் அவ்வை அந்த இறுதி சடங்கு நடக்கும் இடத்திற்கு வருகிறாள் வந்து சேர மன்னனை பார்த்து பாடுகிறாள் நீ அவனுக்கு எவ்வகையிலும் எந்த சடங்கும் செய்வதற்கு பொருத்தமானவன் அல்லவே நீ ஏன் சடங்கு செய்ய வந்தாய் எப்பொழுது அவன் இறந்தானோ அப்பொழுதே எல்லாம் முடிந்தது இனி இந்த எலும்பிற்கு நீ என்ன செய்ய போகிறாய் நீ எதுவும் செய்யாதே என்று அவ்வளவு பெரிய பேரரசனுக்கு எதிர நின்று நீ ஏனடா எனக்கு என்னுடைய தலைவனுக்கு சடங்கு செய்ய வந்தாய் என்று சண்டையிடுகிறாளே இப்படி ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு உரிமை இன்றைக்கு உண்டா ஓரிடத்தில் உண்டா ஒரு பெண் ஒரு பெண் சோழ பேரரசனுடைய அவைக்கு சென்று நீ நல்லவனே இல்லை என்றாள் இன்னொரு பெண்ணோ ஒரு பெருங்கடலாக படையெடுத்து வந்து நின்ற பேரரசனுக்கு எதிராக நின்று கொண்டு இவன் என் தலைவன் அவள் பல இடங்களில் என் ஐ என்பாள் ஐ என்றால் தலைவன் என் ஐ என் தலைவன் இவன் என்று சொல்லிவிட்டு இவனுக்கு நீயா சடங்கு செய்வது என்று தூற்றினாள் ஐயா இது வல்லவா தமிழ் மரம் இது வல்லவா பெண்களுக்கு தமிழர்கள் வழங்கிய உரிமை வழங்கி அல்ல அவர்களுக்கு இருந்த உரிமை அவர்களுக்கு இருந்த உரிமை இவையெல்லாம் வழக்கொழிந்து களப்பிரர்களிடமும் பல்லவர்களிடமும் தமிழர்கள் வீழ்ந்த பிறகு சங்ககாலம் ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அது முடிவுக்கு எழுந்த பொழுது தமிழர்கள் எதனை இழந்தார்கள் என்ற ஒரு கருத்தை சொல்லிவிட்டு உரை நிறைவு செய்கிறேன் மூன்றாம் தமிழ் கழகம் வீழ்ச்சி அடையவில்லை அது வீழ்த்தப்பட்டது மூன்றாம் தமிழ் கழகம் வஜ்ரநந்தி என்ற ஒரு சமண முனிவனால் வீழ்த்தப்பட்டது இதனை என்றுமே மறக்காதீர்கள் எப்பொழுதும் இதை மன்னிக்காதீர்கள் இதை மன்னிக்கவே கூடாது மறக்கக்கூடாது மன்னிக்க கூடாது ஏனென்றால் அவன் ஒரு பெரும் பாவம் செய்தான் தமிழை திரமிழம் என்று அவன் எழுதினான் இதனை விட ஒரு பாவத்தை இந்த இனத்திற்கு எவனும் செய்ய முடியாது எந்த தமிழை ஓரறிவதுவே உற்றறிவதுவே என்று உலகத்திற்கே உயிரின தோற்றத்தை பதிவு செய்த தமிழை அவன் திரமிழம் என்று எழுதினான் பெரியோரை வியக்க வேண்டியதில்லை சிறியோரை இழ வேண்டியதில்லை என்ற சமத்துவத்தை பாடிய தமிழை அவன் திரமிழம் என்று எழுதினான் எழுத தெரியாமலா எழுதினான் இல்லை வேண்டும் என்றே எழுதினான் களப்பிரர்களுடைய ஆட்சியில் இருந்த ஒரு முனிவன் அவன் களப்பிரர்கள் தமிழர்களை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்தவர்கள் அவர்கள்தான் இங்கே வைதிக பிராமணர்களை பெரும் எண்ணிக்கையில் குடியமர்த்தினார்கள் இவற்றிற்கெல்லாம் பூலான்குறி பூலான்குறிச்சி கல்வெட்டு சான்றுகள் இருக்கின்றன எண்ணற்ற சான்றுகள் இருக்கின்றன பல்லவர்கள் தங்களை பரத்வாஜ கோத்திரத்தார் என்று அழைத்துக் கொண்டவர்கள் பிராம் ஆரிய பிராமணர்களில் உயர் குலம் என்று கருதப்படுவதுதான் பரதவாஜ கோத்திரம் பல்லவர்கள் தங்களையே பிராமணர்கள் என்று கூறிக்கொண்டவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் ஆட்சியில் தமிழ் 
திறமிழ என்று எழுதப்பட்டது அது எழுதப்பட்டது மட்டுமா அதில் திறமிழ சங்கம் என்று அவன் சொன்னான் எவ்வளவு இருமாப்பு இந்த இனத்தின் மீது எவ்வளவு இகழ்வு அவனுக்கு இருந்தால் தமிழ் கழகம் என்று இருந்த கழகத்தை அதே மதுரையில் இனி இது தமிழ் கழகம் அல்ல இது திறமில்ல சங்கம் என்று கொச்சையாக எழுதி அதனை நிறுவி நடத்தினான் யானையை அடித்து துன்புறுத்தி பிச்சை எடுக்க வைப்பதனை போன்றது தமிழர்களுடைய கழகம் அமைந்த மதுரையில் எதிரிகள் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு திறமில்ல சங்கம் என்று இனி அழைக்க வேண்டும் தமிழ் கழகம் என்று அழைக்க கூடாது என்று நிறுவினார்கள் இதை நிறுவிவிட்டு அவர்கள் சில நூல்களை இயற்றினார்கள் அந்த நூல்களில் ஒன்றுதான் ஆச்சார கோவை இது சமணர்கள் அமைத்த திறமிழ சங்கத்தில் இயற்றப்பட்டது இதை தமிழ்ச்சங்க நூல்கள் என்ற வரிசையில் இப்பொழுது வைத்திருக்கிறார்கள் இது பெரிய பாவம் இது பிழையான கருத்து இது ஒரு வகையில் திரித்தல் இந்த ஆச்சார கோவைதான் சில பிற சில குடிகளில் பிறந்தவர்களை பிராமணர்கள் தீண்ட கூடாது என்ற விதியை எழுதிய முதல் தமிழ் நூல் அது தமிழில் இயற்றப்பட்ட நூலே அன்றி தமிழ் நூல் அல்ல தமிழில் இயற்றப்படுவது அனைத்துமே தமிழ் அல்ல அது தமிழில் இயற்றப்பட்ட நூல் அது தமிழ் நூல் அல்ல தமிழர்களுடைய அறம் இல்லை நெறி இல்லை எல்லா உயிர்களுக்கும் சேர்த்து கருப்பொருள் வகுத்த அந்த நோக்கு இல்லை எதுவுமே இல்லையே நாங்கள் மரத்தை கூட கருப்பொருள் என்றோமே நீ ஒரு மனிதனை தீண்டக்கூடாது என்றல்லவா கூறுகிறாய் இதனைத்தானே நீ ஆச்சாரம் என்றாய் ஆச்சாரம் என்ற சொல் இன்றைக்கும் யாரிடம் இருக்கிறது எதற்காக இருக்கிறது அதற்காகத்தானே இருக்கிறது இந்த ஆச்சாரங்களை எல்லாம் ஒரு கோவையாக தொகுத்த நூலுக்கு பேர் ஆச்சார கோவை இந்த நூலை அரங்கேற்றியதுதான் இன்றைக்கு திராவிடம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய திறமிழ சங்கம் நீங்கள் திராவிடம் என்ற சொல்லை அங்கிருந்து தானே எடுக்கிறீர்கள் நான் அங்கு வந்து உங்களை கேட்கிறேன் இங்கே என்ன எழுதி வைத்திருக்கிறாய் உன்னுடைய ஆதி திரமிழ சங்கத்தில் இருக்கிறது என்பதைத்தானே சொல்கிறாய் உன் திரமிழ சங்கம் தீண்டாமையை வலியுறுத்திய முதல் நூலாயிற்றே தமிழில் பிறப்போக்கும் எவ்வுயிர்க்கும் சிறப்பவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையான் எனும் பொழுது செய்யும் தொழிலால் கூட எவனுக்கும் சிறப்பில்லை என்றல்லவா திருவள்ளுவன் சொன்னான் செய்யும் தொழிலால் கூட எவரும் சிறப்பு இல்லை என்று சொன்னானே அந்தனர்களுக்கு அறுவகை ஒழுங்குகள் வகுக்கப்பட்ட பொழுது ஓத வேண்டும் நீ மட்டும் வைத்துக் கூடக்கூடாது வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஓது விற்க வேண்டும் ஓதல் ஓது வித்தல் உனக்கு ஒன்று புரிந்துவிட்டது விளங்கிவிட்டது என்றால் அதை கற்றுக்கொடு ஓது விப்பாய் வேட்டல் வேட்டல் செய்ய வேண்டும் அதாவது இது வேண்டும் வாழ்க்கை வேண்டும் மழம் மழை வேண்டும் என்று வேண்டு இறையிடம் வேண்டு அதுதான் வேட்டல் நீ மட்டும் வேண்டிக் கொண்டிருந்தால் நீ ஒரு அதிகாரம் ஆகிவிடுவாய் எப்படி வேண்ட வேண்டும் என்று பிறருக்கு கற்றுக்கொடு அதுதான் வேட்பித்தல் உன்னிடம் இல்லை என்றால் வாங்கு ஏற்றுக்கொள் அரசர்களிடம் ஏற்றுக்கொள் குறுநில மன்னர்களிடம் ஏற்றுக்கொள் செல்வந்தர்களிடம் கேட்டு வாங்கு வேண்டும் என கேள் ஒரு அந்தனன் தனக்கு வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும் அவன் கண்ணியம் பார்க்க கூடாது ஏனென்றால் அந்தனை எனப்படுபவன் அறத்தை கற்பிக்க வந்தவன் அவன் பெருமை பார்க்க கூடாது என்னிடம் உணவில்லை பசிக்கிறது என்று கேள் அகந்தையை தூக்கி வைத்து விட்டு போ இதுதான் உனக்கும் பிறருக்கும் உள்ள வேறுபாடு இப்படி நீ போய் கேள் உன்னிடம் நிறைய சேர்ந்து விட்டால் நீ வைத்து கொள்ளக்கூடாது அதை ஈதல் என்ற ஆறாவது ஒழுக்கத்தால் நிறைவேற்றிவிடு வாங்கு ஆனால் கொடுத்து விடு ஓது அதையும் கற்றுக் கொடுத்து விடு வேண்டு அதையும் கற்றுக் கொடுத்து விடு இறுதியில் உன்னிடம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இவன் தானே அந்தனன் இவன் தான் கபிலன் இந்த அந்தனர் வழியில் வந்தவள் தான் அவ்வை இவள் தான் வெண்ணி குயத்தி இந்த அந்தனர்கள் வாழ்ந்த தமிழ் கழகம் வச்சிரநந்தி என்பவனுடைய அடிமைக்கு அடிமை தலைக்கு ஆட்பட்ட பிறகு ஆச்சார கோவை அல்லவா அரங்கேற்றியது இதனைத்தானே சமணம் செய்தது 
இது சமண முனிவனுடைய பணி அல்லவா அது சமண நூல் அல்லவா உங்களை பொறுத்தவரை என்னை பொறுத்தவரை அது சமண நூல் தான் சமணம் தலையை அழித்துக் கொள்ள சொன்னது உடலை துன்புறுத்திக் கொள்ள சொன்னது பெண்ணை தொடுதல் புனிதத்திற்கு குறைவு என்று சமணம் சொன்னது உண்டா இல்லையா அதனால் தானே பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிறீர்கள் ஆரிய பிராமணிய வைதிகத்திற்கும் சமணத்திற்கும் உள்ள ஒற்றுமைகளை பட்டியலிட்டால் ஆயிரம் பக்கங்கள் எழுதலாம் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு வேறு வேறு என்று கதை கட்டுவீர்கள் எவ்வளவு ஒற்றுமை கர்மத்தை இரண்டும் ஏற்றுக்கொண்டது இரண்டுமே இறை மறுப்பு கொள்கைகள் ஆரியர்களுடைய வேதம் இறையை மறுத்தது அது ஒரு நாத்திக நாத்திக கருத்து அது அது இறை மறுப்பு சமணம் நாத்திக சமயம் இந்த சமணம் தலையெடுத்த பிறகுதான் தமிழில் இயற்றப்பட்ட காப்பியங்களில் மறுபிறவி கதைகள் வந்தன ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நான்காயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தமிழ் கழக பாடல்களில் இவன் சேரன் செங்குட்டுவன் இவனுக்கு முற்பிறப்பு இது என்று ஏதாவது இருக்கிறதா கரிகால் பெருவளத்தான் முந்தைய பிறவியில் புண்ணியம் செய்தான் என்று இருக்கிறதா மறுபிறவியே இல்லையே நமக்கு மறுபிறவி நாம் வேறு வகையில் சொன்னோம் அது இந்த அரங்கிற்கு பொருத்தமற்றது கர்மத்தின் அடிப்படையில் மறுபிறவி தமிழர்களிடம் இல்லை சமணத்திற்கு இருந்தது பௌத்தத்திற்கும் இருந்தது இந்த இரண்டுமே பிறவி கதைகளை கூறின வளையாபதி குண்டலகேசி இவையெல்லாம் என்ன இவையெல்லாம் குப்பைகள் சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கும் மாண்பு வளையாபதியில் உண்டா குண்டலகேசியில் உண்டா கதை கட்டுக்கதை சமணர்களும் பௌத்தர்களும் படைத்த இலக்கியங்கள் ஆச்சார கோவை சமணர் படைத்த இலக்கியம் சமணர்கள் பள்ளிகளை திறந்தார்கள் ஆம் யாருக்கு திறந்தார்கள் அதை சொல் எதை கற்பித்தார்கள் அதையும் சொல் இந்த சமணத்தை தானே கற்பித்தார்கள் நம்முடைய ஆய்வறிஞர் மயிலையார் அற்புதமாக குறிப்பிட்டார் களப்பிறர் காலத்தில் தொல்காப்பியத்தை தடை செய்தார்கள் என்று குறிப்பிட்டார் சான்றுகளோடு குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதெல்லாம் மறந்து விடாதீர்கள் சமணர்களும் பௌத்தர்களும் தொல்காப்பியத்தை தடை செய்து வைத்திருந்தார்கள் குறிப்பாக களப்பிறர்கள் தடை செய்தார்கள் அப்பொழுதுதான் இறையனார் அகப்பொருள் இறை நக்கீரனாரால் எழுதப்பட்டது அதுதான் தமிழ் கழக வரலாற்றை பதிவு செய்தது இந்த உரையிலிருந்து சாரமாக நாம் கூற விரும்பும் கருத்து தமிழர்களுடைய வாழ்வியல் என்பது ஆழமான மெய்யியலிலிருந்து எழுந்த ஒரு கிளை தமிழர்களுடைய மெய்யியல் ஆழ்ந்த இறையிலிருந்து இறை இயலில் இருந்து எழுந்த ஒரு கிளை நாம் சமயவாதிகளாக சங்க காலத்தில் இருக்கவில்லை ஏனென்றால் ஒரு சமூகமே மெய்யியல் கொள்கையின்படி வாழும் பொழுது அதனை நெறிப்படுத்துவதற்கு தமிழ் ஆளுமைகள் இருக்கும் பொழுது சமயங்கள் தேவையில்லை நிச்சயமாக தேவையில்லை இறை உண்டா இல்லையா என்று எவரும் கேள்வி எழுப்பலாம் சிந்திக்கலாம் சிந்தனையில் விடை காணலாம் இருக்கிறது என்றும் கூறலாம் இல்லை என்றும் கூறலாம் இவை எல்லாமே மெய்யியலின் அங்கங்கள் தான் மெய்யை தேடுவதுதானே மெய்யியல் ஆகவே நாம் குறிப்பிட்ட சடங்குகளை பின்பற்றவில்லை குறிப்பிட்ட உருவ வழிபாட்டில் சிக்கவில்லை ஆனாலும் நம்மிடை நம்மிடம் இறையில் தான் அடிப்படையாக இருந்தது என்பதனை நான் இந்த உரையில் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் பல்லவர் களப்பிறர் காலத்தில் மனிதர்களை வழிபடும் பழக்கத்தை சமணர்களும் பௌத்தர்களும் ஏற்படுத்தினார் இன்றைக்கு அவர்கள் மனிதர்களை தானே வழிபடுகிறார்கள் நீங்கள் ஒரு நகைமுரனை பாருங்கள் எவரெல்லாம் தீவிர பகுத்தறிவாளரோ அவர் அனைவருமே மனித உருவங்களை வழிபடுவார்கள் அனைவருமே அட மனிதராக வாழ்ந்த ஒருவருடைய சிலைக்கு மாலை இடுவதை விட ஒரு பகுத்தறிவுக்கு ஒவ்வாமை உண்டா மலரை கொண்டு போய் எங்கே கல்லில் அல்லவா போடுகிறாய் இதனை நான் கேலிக்கு சொல்லவில்லை நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையில் என்று லிங்க திருமேனியை வழிபடுவதே தவறு என்று கூறியவன் எங்களுடைய சித்தன் அவன் அதையே கேட்கிறான் சிவவாக்கியன் சிவவாக்கியன் அவன் அவன் சொல்கிறான் லிங்க தேரடா வழங்குகிற நாதன் உள்ளே இருக்கிறாளேடா என்றான் ஆனால் உனக்கு கல்லில் தான் எதுவும் இல்லை என்கிறாய் ஏன் கல்லுக்கு மாலை மலர் ஒரு மலரை வெயிலில் போடுகிறாயே இது ஒருவர் அல்ல இருவர் அல்ல பௌத்தர்கள் புத்தர் என்ற மனிதரை தானே வணங்குகிறார்கள் சமணர்கள் அவர்களுடைய ஒரு தலைவரை தானே வணங்குகிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் அனைவருமே புனிதத்திற்கு எதிரானதாக இருப்பதாக சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் 
நம்முடைய மரபு இந்த போலித்தரங்களை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தி விட்டது அறுபத்தி மூவருக்கு கூட வீதிகளில் நாம் சிலை வைக்கவில்லை ஆலயங்களில் மட்டும்தான் வைத்தோம் இதில் உடன்படுபவர்களுக்கு இவர்கள் தெய்வங்கள் உடன்படாதவர்களுக்கு இவர்களை பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை இது எவ்வளவு பெரிய விடுதலை கொள்கை இது வீதிக்கு வீதியா அறுபத்தி மூவரு சிலைய வைத்தோம் வீதிக்கு வீதி கோயில் கட்டுவது தமிழர்களுடைய மரபே அல்ல எந்த கோயிலாக இருந்தாலும் நம்முடைய இறை கூட்டம் சேர்ப்பதல்ல வந்தால் வா வராவிட்டால் போ இதுதான் சிவம் நீ ஏற்பதால் நான் இருக்கவில்லை நீ மறுப்பதால் நான் ஒழிவதில்லை இதுதான் தமிழ் எது அசைவற்றதாக எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறதோ அதுவே கருவாகிய சிவம் என்பது நம்முடைய இறையில் எது மனித உலத்தின் தொடக்க முதல் இறுதி வரை இருந்து கொண்டே இருக்கிறதோ இருக்கப் போகிறதோ அதுவே சிவமாகிய தமிழ் என்பதுதான் நான் உணர்ந்த உண்மை அதனால்தான் நான் இது இறை தமிழ் என்று கூறுகிறேன் நான் எப்பொழுதுமே இறை தமிழ் என்று தான் கூறுவேன் இதனை கூறுவதற்கு என்னுடைய ஆய்வுகள் காரணம் இல்லை எனக்கு ஆய்வு செய்ய வராது தெரியாது நான் மிகவும் குறைவாக கற்றவன் ஆனால் சற்று கூடுதலாகவே உணர்ந்தவன் இந்த மொழியை நான் உணர்கிறேன் ஒவ்வொரு சொல்லிலும் இறையை நான் உணர்கிறேன் நம்முடைய தமிழர்களின் நெய்யலில் உள்ள ஒவ்வொரு கூறு கூறும் எல்லா உயிர்களுக்குமான அறத்தை போதிக்கிறது கற்பிக்கிறது என்பதனை நான் உணர்கிறேன் அவ்வகையில் சங்ககால தமிழர் வாழ்வியல் என்ற கருத்து நாம் மெய்யல் கற்க வேண்டியவர்கள் என்ற ஒரு வேட்டலை வேட்கையை நோக்கி நம்மை தள்ளும் கருத்து நீங்கள் அனைவரும் நம்முடைய தமிழ் கழக நூல்களை பயில வேண்டும் பொறுமையாக பயில வேண்டும் உங்களுக்கு நல்வாய்ப்பாக நம்முடைய முன்னோடி ஆய்வறிஞர் மாசோ விக்டர் ஐயா நம்மோடு இருக்கிறார் நம்மோடு தான் இருக்கிறார் அவருடைய நூல்களை எல்லாம் நீங்கள் பயின்றிருப்பீர்கள் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல எனக்கு படிக்கும் பழக்கம் மிகவும் குறைவு அவருடைய குமரி கண்டம் என்ற நூலை நான் கற்றிருக்கிறேன் வியந்திருக்கிறேன் மரபு காவலர் என்ற ஒரு ஒரு விருதினை அவருக்கு நாம் செம்மையில் ஏற்கனவே பிறண்டை திருவிழாவில் வழங்கிடும் அவர் மரபு காவலர் இந்த மரபின் தொன்மத்தை கா தொன்மையை காத்தவர்களில் ஐயாவுக்கு நிகர் சமகாலத்தில் யாருமே இல்லை ஏனென்றால் மற்றவர்கள் எனது தகப்பனார் உள்ளிட்ட அனைவருமே அரசியலாக தமிழ் தேசியத்தை முன்னெடுத்தார்கள் அது ஒரு அறன் தான் ஆனால் வரலாற்றையும் தொன்மையையும் தொலைத்து விட்டால் அரசியல் அழிந்து போகும் இதை எப்பொழுதுமே மறக்காதீர்கள் தொன்மத்தை தொலைக்காதே எப்பொழுதும் தொலைக்காது நம்முடைய தொன்மம் கட்டுக்கதைகளால் நிரம்பியதல்ல உன்னுடைய தொன்மம் தொல்காப்பியத்திலிருந்து தொடங்குகிறது இதை விட உனக்கு என்ன பெருமை வேண்டும் மற்றவருடைய தொன்மம் வேதத்தில் இருக்கிறது வானத்தில் இருக்கிறது உன் தொன்மம் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிறது இந்த தொன்மத்தை மறக்கக்கூடாது இந்த தொன்மத்தை கட்டி காக்கும் காவல் அரண்களில் சமகாலத்தில் வாழும் மாசோ விக்டர் ஐயா பிற தமிழறிஞர்கள் ஆகியோரெல்லாம் உங்களோடு இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய வழிகாட்டலின் அடிப்படையில் நீங்கள் சங்க தமிழ் நூல்களை எல்லாம் பயில வேண்டும் சங்க தமிழ் நூல்களை நீங்கள் நேரடியாக பயின்று அந்நூல்களில் உள்ள மெய்யில் கொள்கைகளை எல்லாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது நானும் மெய்யியல் குறித்த நூல்களை எழுதி கொண்டும் பலருக்கு கற்றுக் கொடுத்து கொண்டும் இருக்கிறேன் பல உரைகளை ஆற்றிக் கொண்டிருக்கிறேன் பலர் ஒன்று கூடி தமிழை போற்றி வாழ வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய விருப்பம் இந்த நிகழ்வை இப்படி நேர்த்தியாக ஒழுங்கு செய்த நாம் தமிழர் கட்சியுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் எனது அண்ணன் சீமான் அவர்கள் அவர் ஒரு அறிவார்ந்த தமிழ் சமூகம் உருவாக வேண்டும் என்ற விருப்பத்தில் இதனை செய்கிறார் என்பதனால் அவரை பின்பற்றுபவர்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது இதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தமிழருடைய தொன்மம் தொன்மை இவ்வளவு ஆழமானது என்பது உங்களுக்கும் எனக்கு பெருமை அல்ல பொறுப்பு வாய்ந்தது நம்முடைய முன்னோர் 
வியத்தகு ஆற்றல் படைத்தோர் என்றால் அது நமக்கு பெருமை என்றால் நாம் அழிந்து போவோம் அது நமக்கு பொறுப்பு என்றால் அடுத்த தலைமுறையை கடத்தி செல்வோம் ஆகவே பெரியோரை வியந்து கொண்டே இருக்கக்கூடாது பொறுப்புணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் நூல்களை பயில வேண்டும் பரப்ப வேண்டும் வாழ்வியல் நெறிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் இறுதியாக இந்த நிகழ்வில் எனக்கு வழங்கப்பட்ட பணி இந்த கருத்தரங்கை தொடங்கி வைப்பது இந்த கருத்தரங்கின் தலைப்பில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை என்பதை ஏற்கனவே கூறிவிட்டேன் திராவிடரா தமிழரா என்ற கேள்வியில் எனக்கு எப்படி உடன்பாடு இருக்கும் இந்த உரையை கேட்டிருப்பீர்கள் எனக்கு கேள்வி எழுமா நான் தமிழரா இல்லையா என்பதில் எனக்கு கேள்வி எழுமா எப்படி எழு எப்படி உங்களுக்குத்தான் இந்த கேள்வி எப்படி எழுந்தது என்று எனக்கு தெரியவில்லை இந்த உலகமே ஒன்று கூடி நின்று நீ தமிழனா திராவிடனா என்று கேட்டாலும் அந்த உலகத்தையும் பார்த்து நான் நகைத்து விட்டு செல்வேனே என்று ஒரு வார்த்தை என்னிடமிருந்து வராது ஐந்திரம் வகுத்த மயமாமுனியின் பிள்ளை அந்த ஐந்திரத்தை பயின்ற தொல்காப்பியனின் பிள்ளை அவையின் பிள்ளை திருவள்ளுவனின் பிள்ளை நாவுக்கரசரின் பிள்ளை அந்த அம்மையப்பருக்கே பிள்ளை தமிழராணி என்று கேட்டால் நகைக்குமா சினம் கொள்ளுமா அது நகைப்புக்குரிய ஒரு கேள்வி இதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாதீர்கள் நாம் செய்ய வேண்டியது தமிழர்களுடைய மெய்யியலை தமிழகத்தின் நிலவ செய்தலும் நிறுவுதலும் இவர்களுக்கு பதில் சொல்வதல்ல நீ யார் நீ ஒரு பேரரசனை எதிர்த்து நின்று பேசிய பெண்ணின் வாரிசு நீ யாரிடம் எதிர்த்து கொண்டிருக்க நீ யாரை எதிர்த்து நிற்கிறாய் அவர்கள் எல்லாம் உன்னுடைய மனக்கண்ணில் கொண்டு வந்து நிறுத்து நம்முடைய வெண்ணி குயர்த்தி கரிகாலனை எதிர்த்தவள் நீ எதிர்க்கிறாய இவர்களெல்லாம் உன் கால் தூசுக்கு கூட பொரு பெருமானவற்றவர்களாயிடுச்சு நமக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது என்பதனால் நாம் நம்முடைய நூல்களை பயில வேண்டும் கருத்துக்களை உள்வாங்க வேண்டும் வாழ்வியலாக அதனை வடித்து நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் வாழ்ந்து காட்டினால் நீ வீழ மாட்டாய் பேசி கொண்டிருந்தால் உன்னை வென்று விடுவான் வாழ்ந்து காட்டு என்னை நன்றாய் இறைவன் செய்தான் தன்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறே என்ற மந்திரத்தை இயற்றுகையிலேயே அந்த மந்திரத்தில் உள்ள அறிவியல் நுண்ணியல் வாழ்வியல் கொள்கைகள் அனைத்தும் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பிற்குத்தான் தமிழ் என்று பெயர் என்று திருமூலர் கூறியிருக்கிறார் திருமந்திரம் மூவாயிரம் மந்திரங்களில் அறிவியலை நுட்பவியலை உளவியலை உடலியலை இன்னும் பல இயல்களை பல இயல்களை கூறுகிறது இந்த எல்லா இயல்களையும் ஒரு சொல்லில் திருமூலர் குறிப்பிடுகிறார் தமிழ் ஒரு சொல்லில் தான் இவ்வளவு இயல்களும் இருக்கின்றன என்று திருமந்திரம் சொல்கிறதே திருமந்திரம் நேரடியாக தானே சொல்கிறார் இறைவன் என்னை தமிழ் தமிழில் செய்ய செய் என்று கூறவில்லை தமிழ் செய் என்று கூறினார் நான் வேறு தமிழ் வேறு என்றால் தானே நீ என்னை தமிழில் செய்ய வேண்டும் நான் தானே தமிழ் என்னை நன்றாக தமிழ் செய் ஒரு களிமண் பாண்டமாவது போல இறைவன் திருமந்திரமானான் தமிழானான் பாண்டம் ஆன பிறகு அது மண்டான் அதுதான் என்னை நன்றாய் தமிழ் செய் ஒரு மண்ணை பாண்டம் செய் மண்ணில் செய்யாதே மண்ணை பாண்டமாக்கு என்பது மண்ணுக்கு மண் வேறு பாண்டம் வேறு என்ற இருமையை உடைப்பது இதனால் தான் அவர் தன்னை நன்றாய் தமிழ் செய்யுமாறு என்றார் அப்படிப்பட்ட சித்தர் மரபின் பிள்ளைகளாகிய தமிழர்கள் தமிழாக வாழ்ந்து தமிழை உணர்ந்து வாழ்வியல் நெறிகளாக கடைபிடிக்கையில் எதிரிகளும் இங்கு வந்துதான் சேர்வார்கள் சேர்வார்கள் இது உங்களுக்கு மிகையாக தோன்றும் நான் நம்பிக்கையில் பேசுவதாக கூட தோன்றும் நான் நம்ப எதையும் நம்ப மாட்டேன் நான் எல்லாவற்றையும் கேள்விக்குள்ளாக்குபவன் அது வேறு 
கடந்த காலத்தில் நம்மை எதிர்த்தவர்கள் இரண்டு நிலைகளுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்கள் ஒன்று இந்த தேசத்தில் இருந்து துரத்தப்பட்டவர்கள் இது ஒன்று இரண்டாவது நம்மோடு கலந்தவர்கள் இந்த இரண்டாவதாக மாறப்போகின்றவர்கள் தான் இப்பொழுது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் நமக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்கிறது என்றால் இவ்வாறு கலப்போர் தம்முடைய வழக்காறுகளையும் தம்முடைய கொள்கைகளையும் நம்மிடையே சில நம்பிக்கைகள் வழியாக பரப்பி நிலைபெற செய்து விட்டார்கள் இதனைத்தான் நாம் கண்டறிந்து களைய வேண்டும் ஆரிய வைதிகத்தின் கூறுகள் தமிழகத்தில் இருப்பது இப்படித்தான் நம்மோடு கலந்து தங்களுடைய கருத்துக்களை நிலைநாட்டிவிட்டார்கள் அவற்றை களைய வேண்டும் தமிழ் களையும் தமிழர்கள் களைவார்கள் அந்த மனிதர்களை அல்ல அந்த கருத்துக்களை இப்பொழுது உள்ளவர்கள் நீங்கள் அதாவது நீங்கள் அல்ல நாம் தெளிவாக தமிழர்களாய் தமிழாய் வினையாற்றினால் இப்பொழுது உள்ளவர்கள் நம்மோடு கலப்பதற்கு விண்ணப்பிப்பார்கள் அப்பொழுதும் கூட அவர்களுடைய சீர்கேடான கொள்கை கூறுகளை எல்லாம் களையும் அளவிற்கு நமக்கு திறனும் பொறுப்பும் வேண்டும் என்பதனை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த அளவோடு சங்ககால தமிழருடைய வாழ்வியல் என்ற உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி